ஒரு மனிதன் தாயினுடைய வயிற்றில் கருவுற்ற காலத்தில் இருந்து கருத்துக்கள் உருவாக்கப்படுகிறது அது பேச்சின் மூலமாக பார்வையின் மூலமாக பிறருடைய தூண்டுதல் மூலமாக அல்லது பிறருடைய வேதனையின் மூலமாக இவை அனைத்தும் மனதை விட்டு நீங்குவதில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு பகுதியில் பதிவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த பதிவை ஒட்டிய நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது அந்த பழைய பதிவோடு இவை இணைந்து கண்ணுக்கு தெரியாத வேதனையை உருவாக்கி விடுகிறது அதே சமயத்தில் இந்த வேதனை என்பது உளவியல் ரீதியாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது அல்லது தீர்க்கப்படாமல் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது அவை உடல் ரீதியான நோயை உருவாக்கி விடுகிறது சில நேரங்களில் சமூக ரீதியான வெறுப்பையும் சமூக ரீதியான ஏமாற்றம் அடைந்துவிட்டோம் என்கிற உளவியல் மண்ணலையும் உருவாக்கி விடுகிறது வயது ஏற ஏற இரத்தங்கள் எவ்வாறு அணுக்களில் குறைபாடு ஏற்படுகிறதோ அதே போல அனுபவங்களும் யதார்த்தமும் மாறுபாட்டுக்கு உட்படுகிறது இவற்றை மாற்றி அமைப்பதற்குத்தான் உளவியல் நிபுணரின் பகுப்பாய்வு ஆலோசனை சிகிச்சை அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய நிறுவனம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகக்கூடிய உங்களுக்கு சிறப்பு இந்த உளவியல் விழிப்புணர்வு நிகழ்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஸோ நீங்கள் இந்த விழிப்புணர் மூலமாக உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கோ குடும்பத்தினருக்கோ ஏதாவது நடத்தை சார்ந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த உளவியல் சார்ந்த சிக்கல் ஏற்படும் பொழுது அவற்றிற்கு அறிவுரை என்ற பெயரில் அவர்களுக்கு உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லாமல் அவர்களுடைய மனநிலை அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் செயல்நிலை இவற்றிற்கு உளவியல் ஆலோசனை நீங்கள் கொடுப்பதற்கு இந்த இந்த முயற்சி இந்த விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு பயன்பெறும் என்ற நோக்கத்தோடு இதை துவங்குவோம் என்னென்ன <laughs> எம்எஸ்கே கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் கிளினிக்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து எக்கச்சக்கமான ஒர்க் சின்ன குழந்தைகள் இருந்து பெரிய வரைக்கும் குழந்தைங்க சரியா படிக்கல நினைவாட்டல் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு தனியா ஒரு மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸஸ் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி எல்லா துறையிலையும் நம்மளோட தொழிலாளர்கள் தனியா நிறைய கம்பெனிஸ் காலேஜஸ் காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து ரெகுலரா சாதாரண கிளாஸஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்காரு அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து மனசை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃப்ரீயா பண்றதுக்காக நிறைய வகுப்புகள் நடக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ நம்ம போய் தனியா இன்னும் ரொம்ப சிரமத்துக்கு உள்ளானதுக்கு அப்புறம் போய் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரியோ கவுன்சிலிங் மாதிரியோ இல்லாம நம்ம ரொம்ப ஈஸியா மென்மையாக இருக்காங்க சார் வந்திருக்காரு அது இல்லாம அவர் வந்து நிறைய டிவி நிகழ்ச்சிகள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிவி நிகழ்ச்சிகள் விவாத நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவரு தலைமை தாங்கி நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் யூடியூப்ல மற்ற சோசியல் மீடியால எல்லாமே ரொம்ப அதிகப்படியான வெளிநாடுகள் உட்பட எத்தனையோ பேர் வந்து சார்கிட்ட வந்து கவுன்சிலிங் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஆகியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து அவர் நேரம் கொடுத்தது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் கூடவே மேடம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இருந்து மேடம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்குன்னு தனியா நிறைய கோர்சஸ் கனெக்ட் பண்றாங்க அவங்களுக்கான மன அழுத்த பிரச்சனை வீட்டில் இருக்கிறவங்க இல்ல லேடிஸ் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இல்லாம உறக்க போறவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமா டென்ஷன் இருக்கு சமையல் செஞ்சு போறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் சொல்யூஷன் கிளாஸஸ் கவுன்சிலிங் எல்லாமே மேடம் கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த செஷன் வந்து ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பான ஒரு செஷன் நம்ம வழங்கியிருக்காங்க சார் வந்து மின்சார வரைக்கும் ஒரு பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல தொடர்ந்து வந்து பல வருஷமா இந்த மாதிரி வகுப்புகள் என்ன சைக்கிளான வகுப்புகள் என்ன வருந்தாலும் அதை வந்து அற்புதமா ஹேண்டில் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கூப்பிட்டா உடனே வந்து செய்யக்கூடியவங்க எதுலையோ வேலைகளுக்கு மத்தியில் அவங்க கூட்டியே வேற எங்காவது தேடி கொடுத்துருந்தாலும் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்மளுக்காக வர அளவுக்கு வேலைக்கான ஒரு பிரசன் வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ உங்களுடைய 
வாழ்நாளையில் வந்து பெரும்பகுதியை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உண்மையிலேயே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சாதனை வாழ்க்கை இந்த சாதனையில் வந்து பல சோதனைகள் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க சந்திச்சது உண்டா உண்டு நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் சாதனையை வந்து லிஸ்ட்டே போட முடியாது ஆனாலும் நீங்கள் இந்த சாதனைகளினால் வந்து சந்தோஷம் அடையணும் அதனுடைய சாதக பாதக நிலைகளை வந்து மையநிலைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ங்கிறத ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காங்க பொதுவாக அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பே வந்து உங்களுக்கு அந்த டேட்டு கேட்டோன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தோஷம் வந்ததா வந்துச்சுங்களா நீங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க போகிறீங்க ஓகே ஓகே ஆல் ஸ்டூடெண்ட் வயசெல்லாம் நீங்கள் மறந்துடணும் வயசை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாவே பிரச்சனை தான் இல்லையா அதிகப்படியானவங்க வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதே வந்து தனக்கு வயசாயிடுச்சு நினைக்கிற ஒரு உளவியல் வியாதி தான் அதனால தான் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மனிதனை வந்து எப்படி வந்து சாக வைக்கலாங்கிறதுக்கு எளிய வழி என்னென்னா அவங்கள வந்து ஏஜ் ஆனவங்களாக சித்திரிக்கிறது தான் அதனால தான் சினிமா நடிகர்கள் எப்படி இருக்காங்க எங்காவே இருக்காங்க சிவாஜி தான் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய நடிகர் அவர் என்றைக்காவது வந்து டைரக்ஷன்லாம் வேண்டியது இல்லையாப்பா நானே நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரா சொன்னதே இல்லை படைப்பாவுடைய படத்தில் ஒரு சீன் வரும் அந்த சீன் வந்து எனக்கு தெரியாது நடித்து காமின்ட்டாராம் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே அனுபவமா அறிவா அறிவு ஆனால் நிறைய பேர் நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அனுபவங்கிறோம் அனுபவசாலிகள் யாருமே வந்து அறிவாளின்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு விஷயந்தான் இல்லையா அது வேறு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து இனிமேல் மகிழ்ச்சிக்கரமாக மாற்றக்கூடியது அதில் வந்து மன ரீதியில் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி மனசுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மனசுனா நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே மறந்துடணும் மனசில் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்படி தான் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ் இலக்கியங்களில் வந்து இதை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது ஒரு மனிதனுடைய மனசு தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றுறது மனநலம் மண்ணுயிர் காக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தரும் ஒரு மனிதன் வந்து அவனுடைய மனசு மூளைங்கிறது எப்படி சொல்ல முடியும் மூளையில் எத்தனை நரம்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி மனசில் வந்து நிறைய அமைப்பு சிஸ்டம்ங்கிறது எண்ணம்ங்கிறது மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய ரத்த மாட்ட எண்ணம் வேறு சிந்தனை வேறு அதனால் வந்து நம்மளுடைய மனசு வந்து எப்படி வேலை செய்தோ அதை பொறுத்து தான் வாழ்க்கையில் நாலு விஷயங்கள் நடக்கும் ஒன்று வந்து உதாரணத்துக்கு உங்கள்கிட்ட மறுபடியும் பழைய காலத்துக்கு நீங்கள் அழைஞ்சிட்டு வச்சுங்களேன் நீங்கள் படிக்கிறப்ப வந்து உங்களால் அதிக மார்க் எடுக்க முடியலன்னா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க பதில் மறந்து போச்சு இல்லைங்களா மறந்து போச்சுக்கு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா ஆ அன்னைக்கெல்லாம் ஒன்று கிளின் சொல்லாதீங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒம்பதுலேயே அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒம்பதுலேயே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குதா ஏழைகளுக்கு சாதாரண விஷயங்கள் மட்டும்தான் வெளிப்படுத்தப்படும் அதனால் வந்து எதுவுமே நமக்கு தெரியலைங்கிறக்காக இது புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு ஏற்கனவே வந்த விஷயங்கள் அது மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேரலை ஏன் அப்படின்னா இதை தான் வச்சுருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பீங்க மறந்து போச்சுன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா உங்களுக்கு மறக்க மறந்து போச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்க மாட்டேன் இல்லையா அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூளையில் பதிவு தான் மனசில் பதிவு தான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க மூளையில் பதிவு அப்போ யார் யார் கேட்டாலும் ஏன் கஷ்டமாக இருக்குன்னா மூளை கஷ்டம் சொல்கிறோமா மன கஷ்டம் சொல்கிறோமா மன கஷ்டம் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சி வச்சுருக்கோம் மூளைக்கு ஒன்றுமே கிடையாது மூளை வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆனால் முடிஞ்சு போச்சு அதோடு சரி பட் உங்கள் மனசு தான் உங்கள் லைஃப்பை இயக்கிறது உங்களை சந்தோஷமாக இருக்குங்கிறது மூளையே மனசா மனசு இல்லையா அப்போ வந்து பழ மனப்பாடமாக மூளைப்பாடமா மனப்பாடம் ஆனால் என்ன யாராவது வந்து குழந்தைய படிக்கலைன்னா அதுக்கு ஏதாவது என்ன செய்யணும் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கா தெரியவே இல்லை அதனால தான் நிறைய செய்திகள் வந்து சாமானிய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமையே வைக்கப்பட்டிருக்குது அதனால தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பதில் வந்து உலகத்திலேயே வந்து பழ மனசுக்குன்னு ஒரு லேபு கண்டுபிடிச்சது அந்த வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மனசு சரியில்லைன்னா படிப்பில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது செகண்டு தொழில் அல்லது வாழ்க்கை இதில் வந்து பணம் வராது நிறைய ஏழைகளாக மாறுற காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய மனசு அடுத்த விஷயத்தை என்ன செய்யணும்னு யோசிக்க தெரியல
நமக்கு ஹெல்த் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மனசு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த மனசு கஷ்டமான என்ன ஆகும் சிக்காயிரும் வெரி குட் ஆ அடுத்து என்னவாயிரும் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து மனசு வந்து கஷ்டமாயிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லா நோய்களும் வந்துடும் ஹார்ட் அட்டாக் முதற்கொண்டு மன பாதிப்பினால தான் வரக்கூடியது அப்படிங்கிறத யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து உளவியல் ஆரோக்கியம் சில சமயங்களில் வந்து யார் எதை சொன்னாலும் ஒரு சிலர் கோபம் வரும் யார் எதை சொன்னாலும் ஒரு சிலருக்கு அதனால் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துருக்குதா எல்லா வேலையும் சொல்லியிருப்பீங்க அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க எதுவுமே கேட்கவே மாட்டாங்க இல்லையா இந்த நாலு தான் ஒருத்தருடைய மனசு வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று கல்வி பொருளாதாரம் சமூக நலம் உளவியல் ஆரோக்கியம் இந்த நாலு மாத்திரக்கு தான் நாங்கள் எம்எஸ்கேன்னு கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு மைண்ட் செட் நாலேஜ் சரிங்களா மைண்ட் செட் நாலேஜ் இதை நான் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க பழைய இலக்கியங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்குது பாரதியார் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு சுத்த அறிவு தான் உன்னை ஈக்கக்கூடியதுங்கிற சுத்த அறிவு அப்போ சுத்தம் இல்லாத அறிவு ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் தானே இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருக்க போகிறீங்க இனிமேல் என்ன நடந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உடலில் பிரச்சனை இருக்குதா மனசில் பிரச்சனை இருக்குதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த மன பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டா உடல் பிரச்சனை கம்மியாயிரும் யாருக்காவது ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்து ஹார்ட்டில் வந்து அட்டாக் ஆகி அட்டாக் பண்ணி அடித்து செத்துருக்காங்களா யாருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு நாள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் இல்லையா இன்னொன்று ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் அது எதை மாற்றுது ஹார்ட்டவே மாற்றுது அதனால் நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக மேற போகிறீங்க இது எத்தனை நாள் ப்ரோக்ராம் சார் இது ரெண்டு நாள் ஓ ரெண்டு நாள் எல்லாம் அறிமுகம் ஆகிட்டீங்களா ஆகிட்டீங்களா நிஜமாவா டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் என்ன வரைக்கும் போகிறீங்க மாணவர்கள் அங்கே வயசும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஓகே ஒரு மாணவர் சோ எந்திரிங்க பார்க்கலாம் எனி ஏதாவது ஒரு மாணவர் எஸ் வாங்க சார் சாருடைய பேர் மாரியம் சார் என்ன செய்வார்னா யாரார்கிட்ட பழகினாங்களோ அவங்க பேர் அவங்க ஊர் அவங்க என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் எப்படி சாதிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ரெண்டு நாள் பழகினா அவங்கள பற்றி சொல்லுவீங்களாமா ஏற்கனவே ஏற்கனவே பழகினாலும் இருக்கக்கூடாது வந்தவங்க கிட்ட பழந்த பழகினதுல குப்புசாமி சரி சாமிநாதன் ஓகே அவங்களோட டீட்டெயில் சொல்லணும் டீட்டெயில்னா சாமிநாதன் வந்து ஜே ஆப்ரேட்டராக இருக்கார் ஆ ஆ கனகராசர் உடன் பட்டியல் முத்தூரில் இருக்கார் வெரி குட் அவரை ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்களா இப்போ தெரிஞ்சவங்களா இப்போ தெரிஞ்சவங்களா வெரி குட் பரவாயில்ல கலைவாணன் வந்து இதாக இருக்கார் அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்ன என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கீங்க ஜெய் செகண்ட் வேலை இருக்கார் யார் ஓ வெரி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வெரி குட் சரி பரவாயில்ல இப்போ இன்னுமே டெப்த்தாக நீங்கள் பழகணும் ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க பயன்படுத்த தெரியவே தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ பழகிறதுங்கிறது முழு டீட்டெயில் தெரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அதனால தான் அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆன பின்னாடி கூட வந்து நாலு பேர்த்தோடு பழகிடுறாங்க நாங்கள் நிறைய பேர்த்த கேட்டோம்னா எனக்கு அஞ்சு பேர் தான் தெரியும்பாங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை அதுக்கு மேலே தெரியணும் ஓகேங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம்னு ஓட்டுங்க எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் கோயம்புத்தூர் செல் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூணு அறுநூறு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பது ஆ எங்களுடைய அஃபிஷியல் சேனல் வந்து யூடியூப்பில் வந்து எம்எஸ்கே லைஃப் டிவின்னு ஓடுங்க லைஃப் டிவி லைஃப் டிவி ஆ எம்எஸ்கே பிரியான் போட்டுங்க எம்எஸ்கேங்கிறது நாங்கள் கண்டுபிடி ஸ்டேட்மெண்ட் மைண்ட் செட் நாலேஜ் ஆ பிரியா மேடம் தொண்ணூற்றி மூணு அறுநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆ ஓகே குட் ஆறுநூறு ஃபஸ்ட் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூணு ஆறுநூறு ஆறுநூறு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொள்ளாயிரத்தி முப்பது 
அப்புறம் ரெண்டாவது தொண்ணூற்றி மூணு ஆறுநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு ஆ அறுநூறு ரெண்டு வெரி குட் வெரி குட் சரி ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க இப்போ யாருக்குமே தன்னுடைய உடம்பில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து கரெக்டாக சொல்ல தெரியாது அது சொல்ல தெரியாததுனால தான் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக யாருக்குமே சொல்ல தெரியாது இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிக்கு பண்ணுறப்பயே வந்து உங்களுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் என்னென்ன ஃபீலிங் வந்ததுன்னு அப்படியே நோட் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலாம் எழுதி எழுதி பாருங்கள் இப்போ உங்கள் கூப்பிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்கிறப்பே உங்களுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபீலிங் வந்தது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் நம்ம மைண்டுக்குள்ளேருந்து வருதான்னு பாருங்கள் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் மலையை நமக்கு என்னென்ன ஃபீலிங்ஸ் வந்தது நான் சொல்லாமல் உங்களே எழுத வைக்கிறேன் அப்போ தான் உங்கள் மனசுக்குள்ளேருந்து என்ன வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பரவாயில்ல உங்களுக்கு இப்போலாம் எழுதுறீங்க இப்போ கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து எந்த மாணவர்களுக்கும் எழுதுறதுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது எழுத விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க எழுத சொன்னால் பரீட்சையே எழுத மாட்டேங்கிறான் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் லெவலில் சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்கூலில் வந்து நிறையா குழந்தைகள் வந்து எப்படியோ எழுதி பாஸ் பண்ணி விட்றாங்க பாஸ் பண்ணி விட்றாங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளோ சார் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி சரி விடுங்க நூற்றி முப்பது கோடினே வச்சுங்களேன் இந்த படம் ஒன்று வந்துச்சாமா அதனுடைய வசூல் எவ்வளோ மாமா இரநூத்தம்பது கோடி பாருங்க அவர் கரெக்டாக சொல்கிறாரு இல்லை கரெக்டு இரநூத்தம்பது கோடி அது எங்கே தமிழ்நாட்டில் அப்போ மக்கள் தொகையை விட வருமானம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு தானே கவர்மெண்ட் கணக்கு ஹலோ சரியா தப்பா எங்கிட்ட வந்து ஒரு தொழில் அதிபர்களுடைய மாநாட்டில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேள்வினா சார் இப்படி ஒரு கேள்வி மக்கள் கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு பதில் சொல்லுங்கிறாங்க என்ன கேள்வி தெரியுங்களா வடநாட்டிலேருந்து வரக்கூடியவங்கள நீங்கள் வேலைக்கு எடுக்காதீங்க ஏன் வேலைக்கு எடுக்கிறீங்கன்னு என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நாங்கள் தொழில் என்பவர்கள் எப்படி பதில் சொல்லணும்னு ஒரு கேள்வி ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க நாங்கள் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா முடியுதா இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா எதுக்கும் ப்ரோக்ராம் முடிகிறப்ப உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு பதில் சொன்னேன் என்ன பதில்னா அந்த மக்கள்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து வடநாட்டில் சூரத்துலேருந்து துணி வாங்குறப்ப நாங்கள் வந்து துணி வாங்காதீங்கன்னு நாங்கள் சொன்னோமா சொல்லியிருக்காங்களா சொல்லவே இல்லை ஏன் துணி வாங்கினீங்க அங்கே உற்பத்தியானது இங்கே இல்லை ஏழை என்னது கரெக்டா வெரி குட் கரெக்டு இதுதான் விஷயம் அங்கிருந்து என்ன வருது குறைவான விலையில் வருது இப்போ மளிகை விலையில் கிடைக்குது இப்போ அதே அந்த சமயத்தில் வந்து எந்த தொழில் அதிபர்களும் வந்து அங்கே துணி வாங்காதுன்னு சொல்லவே இல்லை வாங்குன்னு விட்டாச்சு அது உங்கள் காலம் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு காலம் அங்கிருந்து மலிவான வேலையில் ஆள் கிடைக்கிறியா கரெக்டா சரியா பதில் வித்தியாசப்படுதுங்களா இதை சொன்னோன்னா அத்தனை பேருமே சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன் மலிவான விலையில் இங்கே கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நூற்றி முப்பது கோடி உள்ள மக்கள் தொகை உள்ள இடத்துல வந்து வருமானம் ரெண்டு நாள் வரு ரெண்டு வாரமாக ரெண்டு வார வருமானமே இரநூத்தம்பது கோடி அப்படின்னா மக்கள் எங்கே ஓடிட்டு இருக்காங்க எங்கே ஓடிட்டுருக்காங்க சினிமாவுக்கு ஓடிட்டுருக்காங்க அங்கே அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து வேலைக்கு ஒடியாந்துட்டு இருக்காங்க சரியா எதுக்கு இதை சொல்ல வரனா குழந்தைகள் படிக்கலை அப்படிங்கிறது டியூஷன் வைக்கிறதுனால அது படிக்கவே படிக்காது அடுத்த ஒரு கேள்வி நீட்டு எக்ஸாமுக்கே டியூஷன் போகிறவன் நீட்டு என்ட்ரன்ஸுக்கே டியூஷன் போகிறவன் அந்த மெயின் எம்பிபிஎஸ்சில் போய் படிக்க முடியும் நம்புறீங்களா இங்கே இங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸுக்கே டியூஷனு கோச்சிங்கன்னா அங்கே சப்ஜெக்ட் படிக்க முடியுங்கிறீங்களா அப்போ படித்த மாதிரி ஒருத்தர் காமிக்கிறான்னு நம்ம என்ன அர்த்தம் ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுங்க ஏன் உங்களை சொன்னோன்னா நீங்கள் இந்த வயசில் எழுதுறீங்க உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எழுதுறதுக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்குது இன்னைக்கு நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் சார் நாங்கள் சிம்பிளான கன்சல்டன்ட் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் சாதாரண மருத்துவர்கள் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் 
ஒரு மருந்து நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு மாதம் ஆகும் ஆறு மாதம் ஆகும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நாங்கள் பேசிக் கன்சல்டிங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணுறோம் மூணு மாதம் கோர்ஸ்னால் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து எதை கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃபோன் கொடுத்து வளர்க்குறாங்க கரெக்டா பத்தாவதுல வந்து இவன் படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்றாங்க செல்போன விளையாண்டு இருக்கான் சார் சொல்றாங்க இப்ப இவங்க பழக்கணத நாங்க மாத்திரது ஒரே நாள்ல முடியுமா அது ஜெய்பும்பாவா முடியுமா அப்ப என்ன ஆகும் மூணு மாசம் ஆறு மாசம் ஒன் இயர் ஒரு மா ஒரு மூணு மாசத்துக்கு வந்து ஒன்னே மக்கள் லட்சம் செலவு பண்ணு ஏன்னா அவன் நாங்க சொன்னா கேட்கவே மாட்டான் ஏன்னா நீங்க சொன்னாவே கேட்க மாட்டேங்கிறியா அப்ப அவன்கிட்ட என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் டைம் ஆகும் சொல்றான் இதை ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி வந்து எந்த விஷயத்தையும் இனிமேல் எப்படி பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும் கரெக்டுங்களா இப்போ உங்கள் காலத்தில் வந்து நீங்கள் பைக் வாங்கிறதுக்கு எந்த வயசில் வாங்கினீங்க சார் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே வாங்கியிருக்கீங்க எத்தனை வயசுமா வருஷமாக வந்து பைக் வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் வெரி குட் இல்லைங்களா பதினஞ்சு வருஷம் வா வாங்கின கஷ்டப்பட்ட விஞ்ஞானி பைக்கை தொட்டு பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு எப்படி இருக்குது ஸ்கூலுக்கு போகிறப்பயே பைக்கு இல்லைங்களா அதை வாங்கி கொடுக்கலன்னா போக மாட்டேன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல நான் போகிறேங்கிறியா நான் சொல்றது புரியுதா எங்கே போகிறேங்கிறா இன்னைக்கு வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனைனா ஒரு பையனை வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவனை செத்து போயிடுறான் எந்த மந்திரமும் இல்லை அதனால் நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து உலகத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதா இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் சரிங்களா நீங்கள்லாம் உண்மையிலே வந்து கிரேட் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துருக்கீங்க கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருக்கீங்க ஆனால் இன்றைக்கி எந்த குழந்தையும் கஷ்டப்படுறதும் இல்லை கஷ்டத்தை பற்றி சொன்னாலும் உங்கள் கதையை என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டுக்க மாட்டேங்க இதை விட கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்களேன் உங்கள் கதையை இல்ல இல்ல இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுங்க நல்ல வார்த்தையா இல்ல இல்ல என்ன சொல்லுவான் உங்க கதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கதைய கதைய நிறுத்து அதுக்கு மேல பேசினா அப்படிதானே இல்லையா சோ உண்மையிலேயே வந்து இப்ப நம்ம வாழ்ந்த காலங்கள்ல வந்து இனிமேல் வரவே வராது ஏன்னா ஒரு ரூபாயுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒன்றை மனசில் வச்சுக்கணும் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து கேட்காமல் எதுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கேட்காம அட்வைஸ் பண்ணவே கூடாது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிற பையன் கார் முன்னாடி சீட்டில் உட்காந்தா பரவாயில்ல ஆனால் இன்னொருத்தர் கார் வாங்கின வந்து அடிக்கும் கூட அந்த கா அந்த பையன் வந்து காரில் நான் ஃப்ரெண்ட் சீட்டில் தான் உட்காருவான்னு நினைக்கிறான் இது சரியாக தவறா தவறு இதை வந்து தப்புன்னு சொன்னால் அவங்க அம்மா ஏற்றுக்கிறாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா என் பையனை விட கார் பெருசா கரெக்டா என் பையனுக்கு இல்லாது என்ன அப்படி என்ன பெருசாக போச்சு அது நீ வாங்கி அந்த வேலையை செய்ய இல்லைங்களா அடுத்தவங்க காரில் பண்ணக்கூடாது அப்போ நாங்கள் பார்க்குற பிரச்சனைகள் என்னென்னா நாங்கள் நிறைய அதிகாரிகள் வரைக்கும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டு ப்ரோ ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விழிப்புணர்வு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கிடையாது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டு சின்ட்ரோம்னு ஒரு நோய் ரிட்டையர்மெண்ட் சின்ட்ரோம்ங்கிற ஒரு டிசீஸ் உளவியல் சார்ந்தது அது வந் அது வந்துருச்சுன்னுடைய அடையாளம் என்னென்னா நான் சொன்னால் யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னுடைய அனுபவத்தை அவங்க மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்ச பையன் பையனோட பையன் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் சின்ட்ரோமில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்ககிட்ட காலில் விழுந்து கேட்குற வரைக்கும் அட்வைஸ் யார்ட்டுமே பண்ணவே கூடாது அதை ஞானத்தில் வச்சுக்கணும் இல்லை என் பேரன் என் மகன் என் மகன் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா அவங்க உங்களை வாழ்க்கையை உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வாழணும்
உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும் இல்லை ரொம்ப அக்கறையாக போய் விழுந்தீங்கன்னா விழுந்துக்குங்க வாங்கிங்க அனுபவிச்சுங்க ஏன்னா இதுதான் மெயின் விஷயம் நீங்கள் இனிமேல் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கலையோ அது உங்களுக்கு இனிமேல் அனுபவிக்கிறதுக்கு பழகுது சரிங்களா சார் பண்ணிடுவீங்களா இனிமேல் நீங்கள் வந்து இனிமேல் நல்லா அந்த கிராமத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இப்போ தான் லைஃப்பில் ஜாயின் பண்ணால் புது ஆளாக மாறிக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டு உங்கள் வயசை என்ன செஞ்சுக்கூடாது காட்டிக்கவே கூடாது இதே எனக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸடா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நிறுத்து அப்புறம் உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ஐயோ கொஞ்சம் கூட பையனை பெற்று வளர்த்தி அவன் மதிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிறது கூட அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது நீங்கள் சங்கடப்படக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாமா அப்போ நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் யாருக்குமே செய்யவே கூடாது இல்லை சார் மனசு அங்கலாப்பாக இருக்குது சரி அங்கலாப்பாக இருந்துச்சுன்னா அங்கிறத விட்டுருங்க ஆப்பை வாங்கிக்குவீங்க இல்லைங்களா ஆப்பை வாங்கிக்கணும் அது வேணுமா வேண்டவே வேண்டாம் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் மதிப்பு இருக்குதோ இல்லையோ வெளி உலகத்தில் மதிப்பு இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே புது ஆளுகிட்ட பழகுங்க புது ஆளுகிட்ட பழகணும் பழகின ஒரு ஆள்ச்சுவே பழகினீங்கன்னா அவர் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை எல்லாத்தையும் இங்கோட்டு சொல்லுவார் இல்லைங்களா சொல்கிறதோடு சேர்ந்து என்ன சொல்லுவார் சேர்த்து சொல்லுவார் நீங்களும் சொல்லுவீங்க கடைசியில் ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை முதல்ல மாற்றிக்கணும் அதனால தான் நாங்கள் வந்தோன்னே என்ன சொன்னால் நீங்கள் யார் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு பேசுகிறப்ப வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடியும் கூட வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்குதா இல்லைங்களா இருக்குதுங்களா சரி அது வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க போகிறப்ப ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து டை அடிச்சு போனாலும் தப்பு இல்லை அப்படி கூட அடிச்சுட்டு போகிறாரு எங்கள் அடையாளம் தெரியாது இல்லையா ஆ அது கடைசியில் வந்து சொல்லிடுவாங்க ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்லா தெரிந்தார் மாறிட்டார் அடிஷனாக இன்னொரு பிரச்சனை வரும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி டை அடிக்கிறீங்க என்ன நிறுத்தம் வருமா அவர் சிரிக்கிறாரு டை அடிச்சதுனால அடி வாங்கிட்டாரா ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அட்வைஸ் யாருக்குமே பண்ணவே கூடாது ஓகே சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒருத்தர் பேச சொல்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தயக்கம் வந்தது எப்படி எது உங்களை தடுத்ததுங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஒருத்தராக பேசணும் இனிமேல் வந்து நீங்கள் மாணவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஞாபகத்தில் வச்சுங்க புது இடங்கள் கல்யாணத்துக்கெலாம் போனீங்கன்னா புது நபர்களை பார்த்து பேசுங்க பழைய நபர்கிட்ட அறிவும் ஆகிக்கிங்க ஆனால் அதிகமாக வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு பண்ணனா என்ன ஆயிரும் அவங்க விஷயத்தை நம்ம தூக்கி போடுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம ஊரில் உள்ள பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ரிட்டர்ன் போயிடுச்சா அப்புறம் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தானே அப்படின்னு என்ன சொல்லிடுவாங்க கதையை சுருக்கி உங்களுக்கு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி நபர்களை அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா எல்லாமே என்ன நினைக்கிறாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டா சரி டிக்கெட் ரெடின்றாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த எண்ணத்தை விட்டு விட்டு புது மனிதராக மாறிக்கிங்க ஓகேங்களா மாறிக்கலாமா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களை பழக சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுச்சு சொல்லுங்கள் சார் என்ன என்னென்ன தயக்கம் வந்தது தயக்கம் வந்ததா எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க ஒரு ஒருத்தர் நாங்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டை மாறிட்டீங்க ஓகே சொல்லும்போது மாற்றி சொல்லி தவறாக சொல்லிடுவோம் ஊரை சொல்லிடுவோம் மாற்றி சொல்லிடுவோன்னு ஒரு ஆ வெரி குட் இல்லை ஒரு ஒருத்தராக சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தராக பேசணும் ஆ ஒரு பதட்டம் வந்தது அடுத்து சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் பயம் ஓகே ஐயா உங்களுக்கு எப்பமே வாய்ப்புகளை நீங்க பயன்படுத்துங்க மாரி முசார் உடனே கொடுக்கணும் உடையன்ட்டு வருவாரு அந்த மாதிரி நீங்க இனிமேல் இங்க வந்து சொல்றீங்க அப்பதான் நீங்க ஸ்டூடெண்டா மாற முடியும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே வாங்க சார் நீங்க வாங்க உங்களுக்கு தான் வாங்க வந்து சொல்லுங்க எல்லாம் ஃப்ரீ பி ஃப்ரீ ஆ ஒரு ஒருத்தராக வந்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த தயக்கமே போயிடும் எப்படி இருந்தது முத மூணு பழகிறப்ப என்ன ஃபீலிங் வந்தது இருந்தது ஓகே ஓகே குட் ஸோ இனிமேல் அந்த கூச்சம் இருக்காது வெரி குட் ஐயா நீங்கள் 
முடியும் <laughs> 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 அறிவும் இல்லாதவங்க எப்படி பேசுங்க தயக்கம் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்தது சொல்லுங்க வாய்ப்பு <laughs> 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 சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்திங்களா பேசலாமா வேண்டாமா அல்லது வந்து தயக்கமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் நீங்கள் இது இருந்தது தப்பு கிடையாது இனிமேல் இதை மாற்றிடும் சரிங்களா இப்போ உங்கள் நோட்டில் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டில் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா அட்வைஸ் கேட்காமல் சொல்லவே கூடாது அட்வைஸ் கேட்காமல் சொல்லவே கூடாது ம் இல்லை அப்படி சொல்றதை விட கேட்காம சொல்லக்கூடாது அறிவுரை கூட கூடாது கண் முன்னாடி நடக்குது ஆமா நடக்கிற அவங்களே பேசாம இருக்கீல கண்ணில் பார்க்கற நம்ம ஏன் டென்ஷன் ஆகிக்கணும் சரிங்களா நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே அமேசான் அவைலபிள் அதில் வந்து சொல்வதும் சொல்லாதும் ஒரு புக் எழுதியிருக்கோம் சொல்லாதும் ஒரு புக்கு நம்ம என்ன சார் நீங்கள் அமேசான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அமேசானில் இருக்கும் சொல்வதும் சொல்லாததும் எல்லாமே நாங்கள் தான் எங்களுடைய நிறுவனங்கள் தான் எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆமாம் அதில் என்னென்னா அந்த சொல்வதும் சொல்லாதது என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை கிடையாது சார் சொல்லாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் ஒரு எங்களுடைய கன்சல்டன்சிங் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நடந்துகிட்டு இருக்குது எந்த விதமான விளம்பரமும் கிடையாது விளம்பரமே இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபாரின் வரைக்கும் எங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க சாதாரண மூவ மூவாயிரம் கோடி பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய சிஇஓ வரைக்கும் நாங்கள் கன்சல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மிகப்பெரிய ஸ்கூல்ஸ் பிரபலமான ஸ்கூல்ஸுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட வந்து டெவலப் ஆனவங்க டென்த்தில் குறைஞ்ச மார்க் எடுத்தவங்க ப்ளஸ் டூவில் மார்க் எடுக்க முடியாதவங்களாம் வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ்லாம் முடியாது எதனால் படிக்க முடியலிங்கிறத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள டெய்லி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வச்சிடறோம் பண்ண வச்சு பண்ணவங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க போன வாரம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஸ்கூலில் வந்து சார் உங்களுடைய கன்சல்டன்சி வந்து எல்கேஜி குழந்தைக்கெல்லாம் தேவை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த கரஸ்பாண்டன்ட் என்ன பண்ணிவிட்டார் அனவுன்ஸ் பண்ணுறார் இந்த மாதிரி சார் வர்றாரு எந்தெந்த செக்ஷனில் பார்க்கணுமோ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி மேடத்துக்கு எங்கிட்டோம் ஒரு மிஸ்ஸு போய் சிஸ்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்கிறார் யாரப்பா இந்த மாதிரி சார் வர்றாங்க கன்சல்டிங் பண்ணணும்னா அஞ்சு பேருக்கு எழுதி கூறேன் என்ன எந்த வயசு படிக்கிறவன் சிஸ்து படிக்க இவங்களுக்கு உடனே தூக்கி வாங்கி போட்டுருச்சு ஏன்டா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு வந்து தனியாக இருக்க முடியல பயமாக இருக்குது தனியாக இருக்க முடியல பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னொருத்தனை கேட்டால் எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து நான் சில தப்புகள்லாம் செஞ்சுருக்கேன் எந்த வயசுலையாமா அவன் ஆறாவது படிக்கிறியான் ஹலோ அவன் ஆறாவது படிக்கிறியான் அவன் சின்ன வயசுன்னு நான் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது படிக்கல் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அந்த தப்பை நினச்சா இப்போ அழுகழுகியாக வருது நான் தனியாக உட்காந்து அழுதுட்டுருக்கேன் மேடம் இருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு அதை விட இன்னொரு ஷாக் இன்னொருத்தனை கேட்டால் எனக்கு வாகனவே பிடிக்கல மேடம் 
அவங்க உடனே வந்து எங்களை பார்த்தோம்னா சார் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அம்மா உங்களுக்கு ஆச்சரியம் நாங்கள் எல்கேஜிலேருந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சொன்னேன் அவங்கள வர சொல்லி பார்த்தா சார் உண்மையிலே நீங்கள் கூட அப்படி உட்கார மாட்டேங்கிறீங்களா சார் அப்படி சேரில் வந்து ஒரு டாக்டர் முன்னாடி எப்படி உட்காரணும் உட்காந்து சிஸ்டு படிக்கிறவன் கையை வச்சுட்டு சார் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை சார் அவன் சொல்கிறத பார்த்தாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வயசில் சொல்கிறான் சார் அப்போ எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது மனப்பிரச்சனை கிடையாது எது வாழ்க்கை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது அது குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நாட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை பற்றி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி நடந்துட்டுருக்கு சரிங்களா அதனால் எதுக்கு நான் இதை உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அதை குழந்தையுடைய பெற்றோர்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு வேலை புரிஞ்சுருக்கலாம் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்காமல் எந்த அட்வைஸும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர் உங்கள் மிஸ்ஸஸோட எப்படி நடந்தீங்களோ தெரியாது இனிமேல் அவங்ககிட்ட நீங்கள் புது ஹஸ்பண்டாக புது ஒய்ஃபாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் என்ன சார் சார் சொல்கிறாரு சிலருக்கு வந்து இயற்கை சூழ்நிலைகளால் கணவன் மனைவி இறந்திருந்தால் அதை நம்ம விட்டுடலாம் ஆனால் இருக்கிறவங்க என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி தான் உங்கள் புது லைஃப் புது லைஃப் அவங்க உங்களை நாரக்கேடு திட்டி என்னவா பண்ணாலும் பரவாயில்ல இனிமேல் புது லைஃப்பை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த காலகட்டங்கள் தான் முக்கியமான காலகட்டங்கள் இந்த காலகட்டம் தான் முக்கியமான காலகட்டங்கள் நீங்கள் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் கூட ரெண்டு பேர் எங்கேயாவது போங்க பி லைக் ஏ யங் லவ்வர் என்ன அதிர்ச்சியாக பார்க்குறீங்க கரெக்டா இனிமேல் எங் லவ்வராக மாறுங்க அவங்களுக்கு உங்களை பற்றியான கசப்பான எண்ணங்கள் இருந்தாலும் மாறிடும் உங்களுக்கு கசப்பான எண்ணங்கள் இருந்தாலும் போயிடும் செகண்டரியை வந்து நாங்கள் அதனால தான் வந்து முந்தானத்து நடந்த ப்ரோக்ராமில் அத்தனை பேருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் எங்கள் ஒய்ஃபையும் கூட்டிகிட்டு வந்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உடனே சார் சொல்லிட்டார் சாருடைய நம்பர் வாங்கி நீங்கள் ஒரு எங்கேயோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் சார் கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய இது வரைக்கும் இருந்த வாழ்க்கை வேறு இனிமேல் வந்து எங் கப்புள்ஸாக மாறிட்டு ரெண்டு பேரும் நெ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எங்கேயாவது போய் உட்காந்து நிறைய மனசு விட்டு பேசி அவங்கள புது மன ஆளுகளாக மாற்றுங்க ஓகேங்களா ஃபாலோ பண்ண முடியுதா சார் ம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது செகண்ட் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ரீயூனியன் பண்ணணும் ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட்டு குடும்ப அதாவது குடும்ப மனைவி மனைவின்னு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஹஸ்பண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை துணையோடு புது இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் வாழ்க்கை துணையோடு புது இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்போ இத்தனை நாளை எப்படி இருந்துட்டு போய் இப்போ முத்து லட்சுமி இங்கே வா உட்காந்து பேசலாம் சொன்னால் அவங்க ஏற்றுக்குவாங்களா ஹலோ என்ன சொல்லுவாங்க காலம் போன கடைசியில் அன்னைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கூப்பிடவும் இல்லை இல்லையா அப்படி கேட்குறவங்க இருக்காங்க இல்லையா குழப்பம் இல்லையா அப்போலாம் வந்து வள்ளு வள்ளு விழுந்த இத்தனால இந்த தக்கிற மாத்தமா இருக்கு வாழ்க்கை தொடங்கியோடு புது இணைப்பை ஏற்படுத்தல் புது இணைப்பை நீங்க போய் அவங்க கிட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பின்னாடி போய் வீட்டில் உட்காந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் சொல்லாம ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த ஆளுக்கு வேற வேலை இல்லைன்றுவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா வாழ்க்கை துணையோடு புது இணைப்பை அதுக்கடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா உங்கள் பண விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பணம் இந்த பணத்தை வந்து முடிஞ்ச அளவு சேஃப்டியாக வச்சுங்க ரிட்டைன் பண்ணணும் வச்சுன்னா தாராளமாக என்னை கொடுத்தா தான் மதிப்பாங்க அப்படின்னு கொடுத்து மதிப்பை வாங்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இல்லை இல்லை உங்களுடைய மதிப்பீடு போயிடும் எஸ்டிமேட்டு முடிஞ்சு வச்சு அதனால் 
இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பணத்தை வந்து மேக்ஸிமம் சேஃப்டியாக வச்சுங்க எங்களுக்கு பின்னாடி எடுத்துக்கன்னு நீங்கள் சொல்லிடுங்க எங்கள் முன்னாடி நீங்கள் எடுக்க நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அவங்களும் எடுக்க வேண்டாம் சரி இதுக்கு வந்து எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு புது பிரச்சனை முடிவார் என்னென்னா மகனோ அல்லது மகளோ வந்து எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பணம் கொடுக்கு இல்லைங்களா அமௌண்ட் வருதில்ல நீ இதை வச்சுட்டு என்ன செய்ய போகிற அடுத்து என்ன சார் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சோறு தானே ஒருமலை என்ன பண்ண போகிற இல்லைங்களா அது ஆனால் நேற்று ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் படி நல்லா தெரிஞ்சுங்க தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத முதியோர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஐம்பத்தி மூணு மில்லியன் பீப்புள் வந்து இருக்கிற பிண பணத்தை வந்து செலவு பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு போனால் தான் வாழ முடியும் சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டுருக்காங்களாம் ஐம்பத்தி மூணு மில்லியன்ஸ் நினச்சி பாருங்கள் அதனால் பண விஷயத்தை பொறுத்தளவு வந்து நீங்கள் இனிமேல் வந்து சேஃப்டியாக இருந்துங்க ஏன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம்னா ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் சரி இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஒருத்தருக்கு தொழில் பண்ணணும்னா தொழில்நுட்ப அறிவு ஆலோசனை பெறணுமா பணத்தை கொடு கொடுக்கணுமா சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பணத்தை வச்சு தொழில் செய்ய முடியாதுங்கிற விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆ அதனால் வந்து என்னென்னா அது எப்படி நீங்கள் நாசுக்க சொல்லணுமோ சொல்லி இதற்கு தொழில் சார்ந்த கன்சல்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா பணத்தை வச்சு தான் தொழில் செய்ய முடியும் அல்ல தொழிலை வச்சு தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் கரெக்டு தானே பணத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிக்க முடியாது ஏன்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் பேரை பார்த்துருக்கோம்னா அஞ்சு லட்சம் பேருடைய அப்பா அம்மாவை பார்த்துருக்கோம் பதினஞ்சு லட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நேற்றையும் கூட நாங்கள் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி வச்சு வட்டி பிஸ்னஸ் பண்ணி சுத்தமாக லாஸ் ஆகி பெரிய நோயாளியாக மாறிட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் உழைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து பணத்தை சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியவங்க நிறையா இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு தொழில் செய்கிறதுக்கு பணம் தேவையா தொழில் ஆலோசனை தேவையானால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் தொழில் ஆலோசனை தான் தேவை பணத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிக்க முடியாதுங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் அதனால தான் நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பிராண்டிங் கன்சல்டன்சினே ஒரு டிபார்ட்மெண்டே கிரியேட் பண்ணணும் நிறைய பேர் பணத்தை வச்சு பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இனிமேல் வந்து இந்த மூணு விஷயத்த முதல்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஒன்று வந்து உங்களுடைய உங்களுக்கு அட்வைஸ் யாருக்குமே பண்ணக்கூடாது அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் யார்கிட்டுமே வந்து வயசு அந்த விஷயத்த பார்க்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னரோட புது இணைப்பை ஏற்படுத்திங்க மூணாவது பண விஷயத்த பொறுத்தில் வந்து அவர் சேஃப்டியாக பண்ணிக்கோங்க அதை பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சொந்தக்காரங்க கல்யாணம் அந்த கல்யாணம் இந்த கல்யாணம் சொல்லிட்டு கடன் வாங்கி சீர் வைக்காதீங்க சரிங்களா ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு வாழ்கிறக்கு வந்து பணம் தேவை மதிப்பு மரியாதை தேவைன்னிங்கன்னா அந்த பணத்தை கொடுத்து மதிப்பு மரியாதைக்கு விலைக்கு வாங்கி வேண்டி தான் அது சாத்தியமா உங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் உலகத்தில் யாருமே இல்லை சார் கொடுங்க சார் உங்கள் பணத்தை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கன்னா இந்த பேச்சுக்கு நீங்கள் உங்கள் பணத்தை கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் மேக்ஸிமம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணிக்கலாமா சார் பண்ணிக்கலாம் அல்லவா ஸோ ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக நீங்கள் இருக்கணும் இனிமேல் வந்து எந்த வகையிலுமே வந்து பழச நினைக்கவே நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இப்போ பாதி வயசு தான் நினச்சிக்கணும் உங்கள் ஏஜ் ஐம்பத்தெட்டா சார் வேண்டாம் விட்டுருங்க இனிமேல் இருபது ஓகே ஓகே ஆ இன்னும் இருபது உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் நாற்பது வருஷம் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இப்போ தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறக்கு முன்னாடி வந்து மேரேஜ் ஃபிட்னஸ் கன்சல்டிங்னு ஒன்று இருக்குது திருமணத்துக்கு முன் உளவியல் ஆலோசனை ஏன்னா நீங்கள் டைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கன்சல்டிங் இருக்குது அது மாதிரி வந்து நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து இல்லை ஒரு கன்சல்டிங் கொடுத்து உங்கள் லைஃபோடு உங்களை ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வயசு இருபது ஓகே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஓகே ஆர் யூ ஹாப்பி வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் இனிமேல் வந்து இந்த மண்ணலை வந்து எப்பவுமே நொந்து நூலாக போய் என்ன பண்ணி தொலைகிறது உடம்புக்கே சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா நல்லா தெரிஞ்சுங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் கை வலிக்கு மனசுக்கு தெரியலனா தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு எப்போலாம் வந்து விரக்தி வருதோ வெறுப்பு வருதோ 
படபடப்பு வருதோ உங்கள் மனசு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பலகீனம் அடைஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் இந்த ஆலோசனை அவசியம் சரிங்களா இதெல்லாம் என்ன பெரிய பிரச்சனை நான் பார்க்காத பிரச்சனையான் சொல்லுவேன் அவனுக்கு உங்கள் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை கரெக்டாக அவனுக்கு உங்கள் பிரச்சனை தான் உங்கள் வழி தெரியும் அவங்களுக்கு வந்தால் தான் சரி பல்லு வழியும் தலை வழியும் யாருக்கு தெரியணும் அவங்களுக்கு வந்தால் தான் சரி மற்றவங்களுக்கு தெரியவே தெரியும் அதனால் நீங்கள் வந்து இனிமேல் இந்த பாய்ஸுங்கிற வார்த்தையை மறக்க மாட்டீங்கல்ல ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஓ வீட்டுக்கு போனால் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக போகணும் சந்தோஷமாகிட்டு என்னாச்சு இந்த ஆளுக்கு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு வந்துடணும் வந்துட்டீங்கனாவே அப்போ நம்மளை பற்றி அவங்க என்ன நினச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆள் எப்பயுமே உர்ரு புர்ரு அப்படி தான் நினச்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா நிறைய பேர் உண்மையிலே சிரிக்கிறதே மறந்துட்டாங்க சார் சிரிக்கவே தெரிய மாட்டேங்க சார் ம் சிரிப்பா அதனால் நீங்கள் வந்து சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணணும் சொந்தக்காரங்க முன்னாடி சிரிச்சிடாதீங்க என்ன ஆயிரும் வயிற்றுச்சல் ஆயிரும் அடிபட்டுருப்பீங்களோ இவர் சொல்கிறது பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கு அப்படி உங்களுக்கு நடந்துருக்குதா கரெக்டு தான் நடம்புறது தானே இதெல்லாம் உலக வழக்கம் அல்லவா ஒன்பது <laughs> 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 இவன் செஞ்சது தப்பு இல்லையாமா அந்த நடிகர் பண்ணதான் தப்பு இந்த அளவுக்கு போச்சு இப்போ என்னன்னா அதனால எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் மனசுக்குள்ளே இதை மன வச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் ஓகேங்களா மேடம் வந்து இந்த ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க எம்எஸ்கேங்கிறது எங்கள் நிறுவனத்தோட பிராண்டு மைண்ட் செட் காலேஜ் நான் வந்து பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஜஸ்ட் கால் உருவாக்கி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆன்லைன் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டிங் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்கலாம் இப்போ பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இது சார்ந்து தான் பெற்றோர்களோட பிரச்சனை அதிகமாக வந்து நாங்கள் நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டே வரோம் இப்போ நிறைய எங்களுக்கு எனக்கே கால்ஸ் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு இருக்கிறவங்க பெரியவங்க ஜென்ஸ் ஆனால் லேடிஸ் ஆனால் நிறைய எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எனக்கு தூக்கம் வரல எனக்கு தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்குது என்னென்னே தெரியல எனக்குள்ள ஒரு அழுகையாக வருது ஏதோ ஒரு அழுத்தமாக இருக்குது வெளியில் நான் சிரித்து பேசுகிறேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பதட்டங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கால்ஸ் ஆகுது எனக்கு வந்துடும் அப்போ நாங்கள் நிறைய ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஏன் இந்த நிலை வருது அப்போ இவர்களோட வாழ்க்கை இவங்க வாழாம இன்னைக்கு வரைக்கும் அதாவது கல்யாணம் ஆனது ஒரு ரெண்டு வருஷம் சந்தோஷமா வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்ப அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குழந்தைகள் வந்துடும் அப்ப குழந்தைங்க குழந்தைங்கன்னா அது பக்கம் ஒரு பக்கம் போகும் இவங்களோட தன்னுடைய பெற்றோர்களை நோக்கி ஒரு பக்கம் அடுத்தது உறவினர்களை நோக்கி அப்புறம் அலுவலகம் இல்லைங்களா இப்ப இதை சுத்தி சுத்தி போயிட்டு தன்னோட வாழ்க்கை யாருமே வாழல அது ஆங்கிலானாலும் சரி பெண்களானாலும் சரி அப்படிதான் இருக்காங்க அப்போ ஏன் இந்த நிலை வருது இவர்கள் வாழ்க்கை ஏன் இவங்க வாழல இவங்களுக்கு ஏன் ஒன்று உருவாக்கிக்கலன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை அழுத்தங்கள் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் சின்னதுலேருந்து என்னென்ன பார்த்தீங்க என்னென்ன பேசுனீங்க பழகினீங்க அதுதான் உங்களோட மனசில் பதிவு அந்த பதிவு தான் உங்களுக்கு இயக்குது அந்த பதிவு தான் உங்களுக்கு செயல்படுத்த வைக்குது உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து யாருக்கு துரோகம் பண்ணிடக்கூடாது நல்லது மட்டுமே செய்யணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அழுகிக்கக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்லி 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 வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க நம்ம அந்த பார்வையிலேயே செய் நடந்துட்டு போகிறோம் செஞ்சுட்டு போகிறோம் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றப்ப நம்மளுக்குள்ளேயே அழுகுறோம் ஏ இப்போ நடந்துச்சு இப்போ நடந்துச்சு ஒரு குற்ற உணர்வு அதிகமாகுது இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஒரு நான் ஐம்பது வயசு இருக்கோ அவர் ஒரு அதிகாரி மிகப்பெரிய அதிகாரி அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு மேடம் எனக்கு என்னென்னே தெரியல ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது மூணு மாத்திரை சாப்பிட்றேன் கரெக்டாக நான் பதினோரு மணிக்கு வைப்பேன் 
அதுக்கு மேல என்னால தூங்கவே முடியல அடுத்த நாள் அப்படியே மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு கால்லாம் நடுங்குது அப்படின்னு அப்ப ஏன் சார் உங்களுக்கு குழந்தைகளை பத்தி அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்ப சரிங்க சார் உங்க ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க அவங்க சைடு ஏதாவது உங்களுக்கு சங்கடம் இருக்கா அவங்க ஏதாவது உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் எங்க ஒய்ஃப் என்னை நல்லா பாத்துக்குவா என் குழந்தை பாத்துக்கிற மாதிரி என்னை பாத்துக்கிறா என்னால இப்ப வெளியில எல்லாம் போக முடியலன்னா நேர நேரத்துக்கு எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறா எல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்ப உங்களுக்கு என்ன சார் இந்த மாதிரி பொருளாதாரம் ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கா உங்களால வேலை செய்ய முடியல இந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் வருமானம் எல்லாம் எனக்கு வருது குடும்பத்து நடத்துறவங்க எல்லாமே இருக்குது ஆனா எனக்கு தூக்க வருது சரிங்க சார் உங்க குழந்தைகள் என்ன வந்தாங்கன்னா கல்யாணம் வயசுல இருக்காங்க பையன் பிசினஸ் பண்ற ஸ்டேஜ் பண்ணிட்டான் அவனுக்கு பிசினஸ் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அவன் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆனா அவன் வேலை செய்ய முடியலாம் அப்படின்னு சரிங்க சார் அவன் வேலைக்கான ஆலோசனைகள் வந்து நாங்க கொடுக்கறோம் காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி புள்ளை பத்தி என்ன கவலை அதுல ஒண்ணுமே இல்ல மேடம் அப்படின்னு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப மர ஆயுள் செய்து அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றதுலாம் சார் அப்படியே சொன்ன மாதிரிதான் சொல்லுவதும் சொல்லாததும் இப்ப இவர் சொன்னது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல எனக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இவங்க மனசு பதிய வச்சுட்டாரு பட் நாங்க திரும்ப திரும்ப அவரை மர ஆயுள் செய்து செய்து டிஸ்கஸ் பண்றதுதான் சொல்றாரு என் பிள்ளைக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆச்சு கல்யாணத்துக்கு வந்து பணம் யார்கிட்ட வாங்குறதும் தெரியல எனக்கு பணம் கொடுக்க உடனே தயாரா இருக்கிறாங்க நான் இப்ப வாங்கிட்டேன்னா இப்பவே மூணு மாதம் போட்டு எனக்கு தூக்கம் வரல நான் இந்த பணம் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா எப்படி இந்த பணத்தை அடைப்பேன் எப்படி என் குடும்பம் நன்னா ஆகும் பின்னாடி இவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அந்த கல்யாணம் முடிச்சு அனுப்பிச்சுட்டா அந்த குழந்தை திரும்ப வராதா பின்னாடி திரும்ப எவ்வளவு செலவுகள் இருக்குது பையனுக்கு எப்ப கல்யாணம் பண்றது பிள்ளைக்கே இருபத்தி ஒன்பது வயசு பையனுக்கு முப்பத்தொன்னு முப்பத்தி ரெண்டு அவனுக்கு எப்ப கல்யாணம் பண்றது செட்டில் பண்றது அப்ப இந்த எண்ணங்கள் அவருக்குள்ள நிறைய ஓடிட்டு சொல்ல தெரியல அவருக்கு அப்ப நாங்க நிறைய ஆய்வுகள் செய்து செய்துதான் அவரை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப நம்ம என்னன்னா எல்லாரும் சிரிச்சு பேசுறோம் ஆனா அவரை பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சு நோக்கோடுதான் இருப்பாரு அவரை பார்த்து அவர் சின்ன கவலை கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்காரு இவ்வளவு சந்தோஷமான மனிதராக இருந்தா தெரியும் அப்போ சிரிக்கிறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னு நான் முடிவு பண்ண முடியாது சோகமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் சோகமா இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது இதே மாதிரி பல எங்களுக்கு நடந்திருக்கு இந்த இவங்க எல்லாம் கண்டிருந்து நம்ம ஒவ்வொன்னா மாற்றி அமைக்க இவங்க பிரைட் ஆயிடாங்க அதாவது இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு இருக்குன்னு நம்ம மனசுல ஒரு பதிவாயிடுச்சுன்னா இதுக்கான தேடல் அதாவது அறிவு தான் அறிவு தான் நம்ம மனத்தை இயக்குது இப்ப எப்படி ஒரு ஹார்ட்ல ஒரு பிரச்சனைனா டாக்டர் கிட்ட போறோம் ஹார்ட் பிரச்சனை போனா மருந்து கொடுக்குறாரு இல்ல ஒரு இசிஜி எடுக்கலாம் அது பார்க்கவோ இங்க போனா சேர்த்தி ஓகே அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் வருதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ரன் பண்றதுக்கு எல்லாமே மனசுதான் அப்ப இதுக்கான வழிகள் இருக்குதுன்னு நீங்க மனசுல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தீர்வு இருக்கு நீங்க மனசுல ஒரு சின்ன டிஸ்டபன்ஸ் டிஸ்டபன்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களோட உடல் இயக்கத்தை அத்தனையுமே குறைச்சிடும் நீங்க எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன டிஸ்டபன்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு கால் லாஸ்ட் மந்த் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சு குழந்தைக்கு வந்து குழந்தைக்கு ரெண்டரை வயசு ஆச்சு ஹஸ்பண்ட் வந்து குழந்தை தன்னோட பிள்ளை நல்லா பாத்துக்கலன்னா வீட்டுல இருக்கிற ரெண்டு பேரத்தையும் கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா இவங்களே முடிவு எடுத்து இவங்களே போய் சிக்க வச்சு சிக்க வச்சு சிக்க வச்சு உறவினர்களோட பேசி இதுக்குள்ள சிக்கி அந்த குடும்பமே வேலை வாங்க போயிடுச்சு இதுக்கான ஒரு நான் அதுக்கு தான் என்ன சொல்றேன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு உளவியல் ஆலோசனை எடுத்துக்கிட்டா அந்த குழந்தை வந்து அங்க போய் ஃபிட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம குழந்தை நம்மளுக்கு மகாராணி இல்ல நம்ம குழந்தை நம்மளுக்கு கீரோம் ஆனா அங்க போற இடத்துல அது எப்படி ஃபிட் ஆகுன்னு தெரியாது இப்ப நம்ம தண்ணி கேட்டா நான் எடுத்து தர மாட்டேன் வெளியில எடுத்து வந்து கொடுப்போம் ஆனா போற வீட்டுல வந்து அதுக்கு எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியாது கொண்டே கொடுத்தாலும் திட்டுவாங்க குற்றினாலும் திட்டுவாங்க அப்ப போற இடத்தில் அந்த குழந்தையை நம்ம பையனானாலும் பிள்ளையானாலும் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அங்க வர சூழலை எப்படி சமாளிக்கணும்னு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கறப்ப அந்த கோழி அந்த குழந்தை சின்ன சின்ன பிரச்சனைனாலும் இப்படி ஒரு கைடன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த சூழல் நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கணும் அது எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்போ இது இந்த நாள் ஏற்பட்ட விபத்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி எல்லாருமே அதுல எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இந்த ஒரு பெண் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த இடல அப்
நம்ம பழைய அறிவுலையே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச செயல்பாட்டிலேயே டிராவல் பண்றப்பதா நம்ம ஒரு இதுக்குள்ள போய் சிக்கிக்கிறோம் அப்ப இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க கூட நம்ம குழு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வாழுங்க ஏன்னா ஒரு கா ஒரு கிளியை எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட அது ரெக்க வந்தோடனே கொத்தி பார்க்க விட்டுரும் அந்த கிளி நீ போய் பார்த்து நீயே இது போய் பக்கத்துக்கு வந்தா கூட தச்சுக்காது இப்போ ரீசெண்டா ஒரு எழுத்தாளரோட இது வந்து ஒரு எழுத்தாளர் சொல்றாரு அவருக்கு உடல் ரீதியா எந்த நோயுமே யாருக்குமே கிடையாது மனசுல ஏற்படுற வழியும் வேதனை தான் அதிகபட்சம் கடைசி கட்டமா உடல் ரீதியா வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரி சொல்லி தரேன் சாட்ட ஒரு நிலையில வந்து சொல்றேன் அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் கிடக்கு குழந்தைங்க வந்து வீட்டுல விளையாடுறது யாருமே இல்லை ஒரு மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்றாங்க கூட்டிட்டு போய் ஒரு பார்க் அதாவது வயல் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த குழந்தைங்க விளையாட விடுறாங்க அங்கேயும் யாரும் இல்லை அந்த மூணு குழந்தைகளுமே விளையாடுறாங்க அவங்களுக்குள்ள உலகமே நஞ்சு பேருதான் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க அம்மா கேன்சல் வந்து டிவி வந்து இறந்துடுறாங்க அடுத்தது அவங்க அப்பாவும் அந்த ஃபார்மருக்கு சண்டை வந்துடுது அந்த இடத்துக்கு போக முடியல இந்த வேறுபாட்டுனால அந்த இவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்து இவர் கொலை பண்ணிடுறாங்க அப்ப இந்த பெரிய குழந்தை வந்து இந்த பாதிப்பை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்துட்டு இனி நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம மூணு பேருக்கு யாருமே இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த இதுல தான் அவர் கிட்ஸ் வந்துச்சு அப்ப அவர் எழுத்தாளர் சொன்னது மனசுல ஏற்பட்ட வலி வேலை தான் எனக்கு என் உடல் தாங்கிக்கல அதோட வெளிப்பாடு தான் எனக்கு இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது சமூகத்துக்கு செய்யணும் செய்யணும் எனக்கு உள்ள இருக்கிறத நான் வெளியில கொண்டு வரணும்னு எழுந்தது தான் மிகப்பெரிய எழுத்தாளராக வந்தாரு அப்போ நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற வலி வேதனை ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல போச்சுன்னாதான் எப்படி ஒரு இது வெடிக்கிற மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கர் இதாக மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல போச்சுன்னா நம்ம உடம்பு தான் எஃபெக்ட் ஆகும் அதனால மனசுல வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கான வழிகள் எடுத்துக்கிறப்ப நீங்க இதுலேருந்து வெளியில வர முடியும் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்து நீங்க வெளியில வர முடியும் அதுக்குதான் எங்க நிறுவனமும் செயல்படுத்துது ஆனா இந்த மின்சாரத்துறை பாத்தீங்கன்னா கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக எங்களை கூப்பிட்டு இந்த கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஆப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தன்னோட வாழ்க்கை இது வரைக்கும் நீங்க பிஸி செடியூல் தான் போயிட்டு இருந்துருப்பீங்க எல்லாருமே காலையில எழுந்திரிச்சு போவீங்க வீட்டுல இருக்க சூழல பாப்பீங்க குழந்தைங்க வேணும் செய்வீங்க ஒரு பரபரப்பான நிலை இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எங்க போறது என்ன பண்றது இப்ப ஆபீஸ் போக முடியலையே வீட்டுல இருந்தா ஐயோ ஏதாவது நினைப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அதை ஒரு ஏஜ் போக மாட்டேங்கிறீங்க ஏதாவது செய்வாங்க அப்போ வந்து அப்பதான் நம்ம மனசு சங்கடப்படும் இத்தனை நாள் இப்படி இருந்தாங்களே இப்ப பா இப்படி சொல்றாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வேதனை வரும் அப்ப வந்து அந்த நேரத்துக்கு தெரியாது திடீர்னு ஒரு சூழல் வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும் இவ்வளவு நாள் சந்தோஷமா இருந்தோம் ஒரு பிஸியில இருந்தோம் இப்ப வா நம்மள யாருமே டீ குடிக்கிறியா கூட கேட்கல சாப்பிட வச்சுட்டு இதை எடுத்து போவாங்க அந்த நேரத்துல தான் நம்ம மனசு வேதனைப்படும் இனிமேல் உங்களுடைய ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு புது வாழ்க்கையை வாழுங்க நீங்க ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்கு அது கூட ட்ரைவல் பண்ணீங்கன்னா உங்க மனசு சந்தோஷமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண கொடுத்த மின்சார துறைக்கும் டாக்டர் எம் எஸ் கே சாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்றேன் உங்களோட வாழ்க்கையை மிகச்சிறப்பா வாழ்றதுக்கான வழிகள் நிறைய இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியா நான் வளர்க்க நம்ம புதுப்பிச்சுக்கிட்டே வாங்க நீங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் உங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர் கூட நாங்கள் பேச சொல்கிறோம்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேறு அவங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் சம்திங் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் பட் இனிமேல் வந்து நீங்கள் அவங்க கூட அட்டாச்மெண்ட் ஆகிறீங்க ஏன்னா மேடம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துறை சார்ந்த நிபுணர் அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து இறந்துடுறாங்க ஆனால் அவருடைய கேரக்டர் என்னென்னா ஒய்ஃபை வந்து அடிக்கடி வந்து திட்டிகிட்டும் பேசிக்கிட்டும் இருக்கிறது அந்த பொண்ணு வந்து வேறு வழி இல்லை குழந்தைகளுக்காக வாழ்ந்துகிட்டே இருக்குது அந்த அழுத்த நிலை தான் செல் இறப்பு ஏற்பட்டு கேன்சராக மாறுது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து கேன்சருங்கிறது வந்து வேறு எங்கிருந்து வர்றது இல்லைங்க அதிகமான அழுத்தத்தினால் செல்லு செத்து போயிடுது அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னரோட இனிமேல் வந்து ஹாப்பி மனநிலை இருங்க அவங்க உங்களுக்கு முரண்பாடாக பேசினாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அவங்க உங்ககிட்ட மட்டும் தான் பேச முடியுங்கிற மனசில் வச்சுக்கணும் அவங்க உங்களை தவிர வேறு யார்த்த அந்
அவருடைய பேச்சின் மூலமாக எழுதிட்டீங்களா சரிங்க பாருங்க இது வந்து உங்கள் லைஃப் நீங்கள் ஒரு உலகம் இது வந்து உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் ஒய்ஃப் இது ஹெச்டபிள்யூ இந்த உலகத்தில் உள்ளதை இங்கே சொல்லுவீங்க சொல்லுவீங்க ஆனால் அது விலக்கி சொல்ல கரெக்டா சரி இவங்க நீங்க சொன்னதில் உள்ள தவற வந்து விலக்கி சொல்ல தெரியாது நீங்க சொன்னதில் இருக்கிற தவற விலக்கி சொல்ல தெரியாது ரெண்டு தெரியாதும் சேர்ந்ததுன்னா என்ன வரும் அதுதான் பிரச்சனை சரிங்களா என்ன சொல்றது சரியாம போச்சுட்டு விட்டுட்டா சிக்கல் இல்ல விடுலா சிக்கல் பிக்கல் முக்கல் எல்லாமே வந்துடும் விக்கல் வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இந்த அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேறு அவங்களுடைய அனுபவங்கள் வேறு உங்களுடைய அனுபவங்கள் வேறு செகண்ட் வந்து நீங்க பார்க்கற உலகம் வந்து ஒரு இபிங்கிற பெரிய உலகமா இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உலகமா இருக்கலாம் அவங்க பார்க்கறது என்னன்னா ஒரு குடும்ப ஓட்டம் இல்லைங்களா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் வைக்கலீங்கன்னா நாலு பேர் பார்த்து என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா ஆ அது வந்து ஒரு நல்லதாக போடலீங்கன்னா நாலு பேர் என்ன நினைப்பாங்க நான் யார் அந்த நாலு பேர்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ என்னென்னா இங்கே தான் முரண்பாடுகள் வருது அப்போ நீங்கள் முதல்ல வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறத கேளுன்னு சொல்லாதீங்க இனிமேல் இது வரைக்கும் கதை வேற ஒன்னாந்தேதி ஓ அப்ப இப்பவே பிளான் பண்ணிக்கிறீங்க இனிமேல் வேண்டாம் அதனால இனிமேல் நீங்க வந்து என்னன்னா நான் சொல்றத கேளுன்னு சொல்லாம இப்படி செய்யலாமான்னு கேளுங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில் உங்களை தவிர இனிமேல் அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை அதை ஏற்றுக்கிறீங்களா சார் ஒவ்வொரு வினாடியும் நாங்கள் நிறைய பேரை எங்களுடைய நிறுவனம் ஒன்று இருக்குது ஜி கேன் சொல்லி முதியோர் உளவியல் சொல்லிட்டு ஒரு அறுபது வயசு கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் சார் எந்த மனிதனுக்குமே வந்து இறப்பு வர்றதே இல்லை சார் இறப்பு உருவாக்கப்படுது ஒத்துக்கிறீங்களா எப்படி தெரியுமா மேக்ஸிமம் வந்து அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் கூட சரி அவர்களும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தொண்ணூறு நூறு வயசில் ஓடிடுறாங்க இல்லைங்களா எங்கே இறப்பு வருது அப்படின்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு மனிதன் இனிமேல் வந்து வாழ்கிறக்கு எல் எதுவுமே கிடையாது நான் வாழ்ந்து அனுபவிச்சிட்டேன் அப்படின்னு முழு திருப்திப்பட்டால் மரணம் அதே மாதிரி இனிமேல் வாழ்கிறதே வீணு என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாலும் மரணம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டு தான் ரெண்டும் மனசு மனசுலாம் அதனால் மனசு வந்து மூளைனால் வர அதாவது மரணம் வந்து மூளைனால் வர்றதில்ல மனசுனால தான் வருது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா நம்முடைய ஒரு தமிழ் கலாச்சாரமே வந்து உங்களுடைய ஆத்மா அமைதி அடையட்டும் சாந்தினா அமைதி அமைதி என்ன மூளையா மனசு அதனால் நீங்கள் இனிமேல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் வாழ்க்கை பாட்னர்கிட்ட வந்து முரண்பாடு இல்லாமல் இருந்துங்க நான் சொல்கிறத கேளுங்கிறத பட இப்படிலாம் செய்யலாமான்னு கேளுங்க இத்தனை நாளைக்கு பின்னாடி உனக்கு அறிவு வந்துருச்சே அப்படின்னு உங்களை திட்டினா கூட வெரி குட் இருக்கு இதுக்கு தான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறதே இல்லை பேசுனாலதான் இவ்வளோ பிரச்சனை அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது சொல்ல அப்படின்னிங்கன்னா நீ திருந்தவே மாட்டேன் கொஞ்சம் ஜாதகப்படி திருந்தவே மாட்டேங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிமேல் வந்து இப்போ நீங்கள் இருபது வயசாக மாறிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக மாறிடும் உங்களுக்கு எந்த விதமான நோயும் வர்றவே வராது எங்கேயாவது கூட்டி அவங்க ஆசைப்படுற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க ஏன் கோலினா ஆகாதா கோலினா அழுகாதா பொய்த்தன் தீரணுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா என் தலைகளுத்து அவ்வளோ ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி பிரயோஜனம் கிடையாது கிடையாது பேசாமல் இந்த ஆள் அங்கேயே வச்சுருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஆமா அவங்க இங்கே போவாங்க ஆமாம் ஆமாம் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயத்தை கசப்பாக இருந்தாலும் இனிமேல் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரை வந்து 
அக்செப்ட் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவர்களுடைய குறையை அவங்க குழந்தைக்கு முன்னாடியோ மற்றவங்க முன்னாடியோ சொல்லவே சொல்லாது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விட நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும் ஆனால் செய்ய தெரியாது இப்போ உங்களுக்கு இசை கேட்க தெரியும் கேட்க தெரியுமா தெரியுமா இசை இசை பாட தெரியுமா தெரியாது அப்போ தெரியும் தெரியாது இல்லைங்களா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்போ அவர் மாரிமுத்து வந்து தொழிற்சங்க துறையாக இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் ஈஸியாக பழகிட்டார் ஆனால் எல்லாத்தினாலையும் பழக முடியுமானு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர் வந்து அப்படி தான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்திருப்பீங்க இல்லைங்களா சார் பழக முடியாமல் இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு முன்னாடி பழகிருப்பார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல பல விஷயங்கள் நமக்கு தடையாக இருக்கும் ஆனால் தடையை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் இனிமேல் என்ன செய்யணும் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய எந்த வகையிலையும் அவங்கள கேவலப்படுத்தவே கூடாது குறை சொல்லவே கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ முது முழுசாக ஒரு விஷயத்தை இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதிடணும் உங்கள் ஒய்ஃப் பற்றி சரிங்களா மனோட்டு எடுத்துங்க அவங்க உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை கேட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் தள்ளி போட்டிருக்கலாம் அந்த விஷயம் என்னங்கிறத யோசித்து அது உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அதை விருந்தாக வாங்கி கொடுத்துருந்தோம் ஓகே உங்கள் லைஃப் பார்ட்னருக்குள்ள அவங்க ஏதாவது விஷயத்த உங் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அது சின்ன கம்மலாக இருக்கலாம் தோடாக இருக்கலாம் சம்திங் எதுவாக இருக்கலாம் அப்போ எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரை அப்படியே யோசிச்சு பாருங்கள் இத்தனை வருஷம் இதை வாங்கி கொடுத்த அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கும் அந்த என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் என்னைக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே எஸ் அவங்களுக்குள்ள வந்து உங்களுக்குள்ள உங்ககிட்ட இருந்து ஒன்று வாங்கணும் அல்லது வந்து உங்கள் மேலே வந்து வாங்கி கொடுக்கலன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அது என்னங்கிறத கண்டுபிடிங்க அப்படியே உங்கள் லைஃப்பை வந்து அப்படியே பின்னாடி திரும்பி பாருங்க சார் அப்படியே திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அட்லீஸ்ட்டு சிலர்லாம் நினைக்கலாம் எங்கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து இந்த எந்த வேணாலும் வாங்கிக்கணும்னு சொன்னால் எப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து முழுசாக பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பீங்க அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் செலவு பண்ண சொல்லியிருப்பீங்க உனக்குன்னு எடுத்து வைனு சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரை பற்றி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து சம் டைம் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு பட்டு சேலையோ ஏதாவது ஒன்றும் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பொருள் ரெண்டாவது இடம் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு உனக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அல்லது நீங்கள் அவங்க கூட போகணும்னு நினச்சிருக்கலாம் அது என்ன இடம் ஒன்று இடம் ரெண்டாவது பொருள் இடம் பொருள் அதுக்கடுத்து ஏவல் ஏவல்னா அவங்க சொந்தக்காரங்கிட்ட யாரோ ஊற்றுட்டு போய் நீ பேசு ஏன் சண்டை பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ளே கவலையாகவே இருக்கும் ஏன் இப்படி சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இடம் பொருள் ஏவல் நாங்கள் சில கேஸஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார் ரிட்டையர் மா ஆனதுக்கு பின்னாடி கூட வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபனிஷ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் இருந்துகிட்ருக்கோம் சம்டைம் வந்து ஒய்ஃப் வந்து சிலருக்கு லைஃப்பில் வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப கண்டிஷனாக இருப்பாங்க எங்கேயுமே விட மாட்டாங்க இப்படிலாம் கூட வந்துருக்கலாம் அதுக்கெலாம் காரணம் என்னென்னா அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி நீ வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஹஸ்பண்டை ஸ்டிட்டாக இல்லைன்னா உன்னை ஏமாற்றிடுவாங்க ஒரு கதையை வந்து மனசுக்குள்ளே பூத்தி இருக்கலாம் அப்படிலாம் இருக்கிறப்ப வந்து அவங்க அவங்க வெறுப்போடவே இருந்திருப்பாங்க பட் இனிமேல் வந்து ஏன்னா அவங்களுடைய வயசு வந்து இன்னிலிருந்து அறுபது இல்லை இருபது புது வாட்ஸாக புது லைஃப்பை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை இருந்தால் எழுதிட்டிங்களா சார் மூணு விஷயத்த இடம் பொருள் ஏவல் இந்த மூணு விஷயத்த வந்து நீங்கள் கரெக்டாக முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னையிலிருந்து அவங்களோட அவங்க கூட நீங்கள் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அது இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தான் நம்ம நிறைய மனசில் வந்து வேதனைகள் ஏற்படும் அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கைங்கிறது நினைவுகளால் வந்து நடத்தப்படுறது அதை அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதா பெரும்பாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து வயிற்றில் இல்லை நினைவில் தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியுதா சார் நினைவில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் 
இல்லையா நினைச்சிட்டு தான் வாழ்கிறோம் அந்த நினைவுகள் பலருக்கு சொர்க்கமாகவும் சிலருக்கு நரகமாகவும் இருக்கும் இப்போ இனிமேல் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மைண்ட் செட் நாலேஜ் ப்ரோக்ராம் பின்னாடி எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் பின்னாடி நினைவுகளை வந்து சொர்க்கமாக மாற்ற போகிறீங்க ஒருவேளை ஆப்போசிட்டாக உங்களோட லைஃப் பார்ட்னரையோ குழந்தைகிட்டையோ உங்களுடைய நினைவுகள் வந்து நரகமாக இருந்தால் அந்த நரகத்தை மாற்ற வேண்டாம் நீங்கள் சொர்க்கமாக மாற்றினீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை பற்றியான புரிதலை உண்டாக்கிடும் சரிங்களா ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சிடலாமா ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இன்னி எழுது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறிட்டீங்க வெரி குட் உங்களுடைய இதுக்காக உங்க உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னருக்கு வந்து எது வந்து செஞ் கொடுத்தா அவங்களுடைய மனசு சந்தோஷப்படும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டோ ஒன்றா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம தான் இருக்க போகிறோம் வேறு யாரும் கிடையாது சொல்லுங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களுடைய அவங்களுடைய இனிமேல் உங்களுடைய அச்சாரம் அவங்களுடைய பேஸே நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அவங்களுடைய பேஸு அவங்களுக்கு நீங்கள் தான் பேஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் சொல்லுங்கள் வாங்கல யாரோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் விரும்புறது என்னன்னா நான் எடுக்கிறது என் கூட சேர்ந்து நீ எடு நல்லா இல்லைனாலும் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல் ஒருவேளை நல்லாவே இல்லைனாலும் நல்லா இல்லைன்னே சொல்லு ஸோ அருமையான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் இயங்கக்கூடியது எங்ககிட்ட வந்து என்னுடைய கிளினிக் வர்றாங்க அவங்ககிட்ட வந்து நல்லா இருக்கேன்னு கேட்குறேன் போன் அழுகிறாங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் ஏமா அப்படின்னு கேட்டால் நாற்பத்தஞ்சி வயசு ஆச்சு இது வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்கிறாங்க நீ நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டதே இல்லைங்கிற அப்போ மனசை எதுக்கு ஏங்குது பாருங்க வெரி குட் நீ அருமையமான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்து இன்னொரு சார் அது வந்துருச்சிங்க வெரி குட் வெரி குட் கண்டிப்பா நீங்க வந்து குளிரா இருந்தாலும் நாலு கம்பளி ஒன்னா வாங்கிக்க கம்பல் பண்ணி கம்பளி போட்டு குட்டி பிரிப்பீங்க அருமை அருமை சூப்பர் 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 இது இதுதான் நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் டெல்லி ஆக்ரா வெரி குட் சூப்பர் அடுத்தது நீங்க சொல்லுங்க சார் வண்டி கொண்டு கேட்டாங்க ஐயாயிரூவாய்க்கு வண்டி வாங்கிட்டு பாஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணாதீங்க வெரி குட் பாருங்க உங்க மேல எவ்வளவு அக்கறைன்னு சொல்லிட்டு நினைவோடுங்கள என்ன <laughs> 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 இந்த மாதிரி கோயில் இந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போங்க நாங்கள் அதனால தான் வெல்னஸ் டூரிஸ்ட்லாம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் நிறைய பேர் டூர் வரும் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயங்களே பார்க்க தெரியாது நமக்கு பார்த்துட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த பொங்கல் திருவிழாவுக்கு வந்து என்னை மேடை வந்து மேடத்தை வந்து திருமூர்த்தி மலை தெரியுமா அதுக்கு வந்து அந்த கோயிலில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் டூரிஸம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சிறப்பு விருந்து தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த திருமூர்த்தி மலையை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க 
இப்படித்தான் எனக்கும் சொன்னாங்க மும்மூர்த்திகள் இப்படித்தான் எனக்கும் சொன்னாங்க ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாத தகவல் என்ன தெரியுங்களா பதஞ்சலி முனிவர் பிறந்தது வாழ்ந்தது யோகாவை கண்டுபிடிச்சது புலிப்பட்டிங்கிற இடம் திருமதி மலையில் அது தெரியுமா இருக்காது தெரியவே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது தெரியாது யோகா வந்து ஓகம் நம்மளுக்கு வந்து யோகா கிடையாது ஓகம்னா இணையதல்னு அர்த்தம் அந்த ஓகலையை வந்து அவர் அங்கே தான் கண்டுபிடிச்சார் புலிப்பட்டிங்க தெரியல ஆனால் அது அப்படி மருவி 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 போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது எங்கே போச்சுன்னே தெரியல ஆனால் ஆக்சுவலாக பதஞ்சலி முனிவருடைய இடம் அதுதான் தென் கையிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது திருமூர்த்தி மலை தான் ஆனால் நம்மளை என்ன செஞ்சுட்டாங்க தண்ணியை காமிச்சு கதையை முடிச்சுட்டாங்க இதை வந்து எங்களுடைய இன்னொரு சேனல் இருக்குது நோட் பண்ணிங்க இதுலலாம் நாங்கள் வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை போட்டிருக்கோம் உளவியல் எம்எஸ்கே டிவி உளவியல் எம்எஸ்கே டிவி இதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் போட்டிருப்போம் உளவியல் எம்எஸ்கே டிவி உளவியல் இந்த ரெண்டு சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இதில் நாங்கள் இதில் போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தோடு அங்கே போய் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு அதாவது நிறையா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா வழிபாட்டு ஸ்தலம் அப்படிங்கிறத விட வழிபடும் ஸ்தலம் சொல்கிறோம் சரிங்களா வழிபடும் தலம் வழிபாடு தலம் கிடையாது வழிபடும் தலம் உதாரணத்துக்கு என்னங்கன்னா ஒரு மலை அடிவாரத்தில் போயிருந்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு இயற்கையான ஃபிலாசபி கொடுத்துட்றாங்க என்ன ஃபிலாசபி என்ன தத்துவம்னா ஒரு மலையிலிருந்து வரக்கூடிய அருவி சொட்டு சொட்டாக வந்து நேரடியாக டேமுக்கு வர்றதுக்குள்ளே வர்றதில்ல அது பல கல் இடுக்குகளில் போய் சுற்றி 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 கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வருது வெளியில் வந்தோன்னா அதை உடனே டேமுக்கு சேர்த்துறது அந்த இடத்துல ஒரு அணையை போட்டு அதுக்குள்ளேயே கஷ்டப்பட்டு வெளியே விடுறாங்க அப்புறம் அது போய் என்ன செய்யுது தேங்கி நிற்கிது தேங்கி நிற்கிற தண்ணியை தேவைப்படுறப்ப அதையும் கொஞ்சமாக தான் லீக் லீக் பண்ணுறாங்க அதுதான் வாழ்க்கைக்கு உதவுது ஸோ இந்த ஒரு ஃபிலாசபி தான் நிறைய அங்கே இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு தத்துவார்த்த முறையில் நீங்கள் அவங்கள கொண்டு போக நினைக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கும் வாழ்க்கை உண்மை புரியும் அதனால் நீங்கள் இனிமேல் வந்து அவர் மாரிமு சார் சொல்கிற மாதிரி நிறையா அவங்க விருப்பக்கூடிய இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க ஸோ உண்மையிலே ஒரு மூணு பேருமே அருமையான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க வேறு அடுத்தது யோசிங்க உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் எது சொல்லுங்க வரலாம் இல்லை சார் நான் சொல்ல வேண்டியதில் அவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல உன்னை ஒரு நாளைக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படியும் சிலருக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கும் ஏன்னா ஆளுமை தன்மை அதிகமாக இருந்ததுன்னு வச்சுங்களா அவங்க என்ன செய்வாங்க வேண்டாம் நானே முடிவு எடுக்கணும்பாங்க எதுவுமே தவறு கிடையாது சார் என்னை பொறுத்தில் வந்து எதுவுமே தவறு கிடையாது எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நேற்று எங்ககிட்ட ஒரு கன்சல்டன்சி வர்றாங்க கல்யாணம் மையம் ஒன் இயர் தான் ஆகுது அந்த பொண்ணு எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேங்குது இவன் தான் எல்லா வேலையும் செய்யணுமா ஹஸ்பண்ட் இல்லை இல்லை அந்த பொண்ணு எந்த வேலையும் செய்யாது எந்த வேலையும் செய்யாதுனா ஈவன் வந்து டம்ளரு கழுவுறது டீ போடுறதெல்லாம் செய்யவே செய்யாது ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு கேரக்டர் என்னென்னா பாத்ரூமில் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ரெண்டு பாத்ரூம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பாத்ரூமில் வந்து அந்த பொண்ணை தவிர வேறு யாரும் போகக்கூடாது குளிக்கவும் கூடாது அப்புறம் கேட்டால் எப்போ எப்படி இந்த பொண்ணை தேடி பிடிச்சின்னு சார் லவ் பண்ணேன் வெரி குட் பரவாயில்ல இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா சத்தியமாக தெரிஞ்சால் நான் ஏன் சார் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேங்க அவன் என்ன தலையில் தான் கேட்டால் அப்படியே மூடி மறைச்சி போயிடணும் எந்த வேலையுமே செய்யறது கிடையாது ஈவன் குக்கிங் கூட பண்ணுறது கிடையாது நான் தான் சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பரவாயில்ல எப்போ நீ நல்லா இதே மாதிரி பண்ணு வேறு எதையும் பண்ணிடாத இல்லையா என்ன சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் நீ வந்து பெஸ்ட் குக்கராக மாதிரி இருவே இல்லைங்களா பெஸ்ட் குக்கர் வெடிக்காமல் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஏன் அப்படின்னா சிலருடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அப்படியும் இருக்குது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சரி அதை வளர்ப்பு முறை அந்த மாதிரி இவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இனி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீ அடுத்து என்ன கன்சல்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இவங்கள கஷ்டப்படுத்தாம நீ எப்படி வாழணுங்கிறத மட்டும் நீ கன்சல்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கப்ப அவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்ட்டேன் இல்லைங்களா சரி இதோட தொடர்புடைய செய்தி என்னென்னா நிறைய இன்றைக்கி லவ் ப்ராப்ளங்கிறது அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு இல்லைங்களா 
இந்த லவ் ப்ராப்ளத்தை போய் எந்த பேரண்ட்டு இது தப்புன்னு சொன்னால் உடனே அடுத்த கேள்வி நீ செய்கிறது தப்பு நீ என் வாழ்க்கை டிசைட் பண்ண நீ யார் அடுத்த கேள்வி நீங்கள் இதுக்கு ஒரு மார்க் கேள்வியில் பதில் சொல்ல முடியாது அஞ்சு மார்க் கேள்வியிலும் பதில் சொல்ல முடியாது இந்த கேள்வி சொல்லிடுறாங்க நிறைய இந்த லவ் ப்ராப்ளம் நிறைய வருது எங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த லவ் ப்ராப்ளத்தை வந்து நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து உண்மையில் விருப்பம் சார்ந்ததா இல்லை விருப்பம் இல்லாமல் ஆசை சார்ந்ததான்னு பார்க்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்த பின்னாடி தான் அவங்கள டிசைட் பண்ணும் இல்லைன்னா அவங்கள வந்து அனலைஸ் பண்ண வச்சு அவங்க இதை கரெக்டுங்கிற உணர்ற வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் அந்த லைஃப் நல்லாயிருக்கு இல்லைன்னா உணர்ச்சிகளால் சேரக்கூடிய எல்லாமே வந்து உணர்ச்சிகளால் பிரியப்படுது இல்லை சார் நான் என்ன சொல்லணும்னா நான் டாக்டரேட் படித்தவங்களே இந்த வேலையில் இருக்காங்க படிப்பினுடைய எல்லையை தொட்டவங்களே மூணு மாதம் மாதிரி வாழ மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ எங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஒரு கன்சல்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு சொன்னால் கல்யாணமாகி ஒன் மந்த் டூ மந்த்லேயே டைவர்ஸ் ஆகிறாங்க எல்லாமே ஹையர் குவாலிஃபைடு அப்போ படிப்பு வேறு வாழ்க்கை வேறுன்னு தெரியுதுங்களா இல்லைங்களா அப்போ எதுன்னு செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து உங்களுடைய மிட் லைஃப் கிரேஸில் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கவலையே படக்கூடாது அதுக்கு தீர்வு இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்ல வர்றேன் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கோ உங்களுக்கோ ஒரு இல்லை சார் பொண்ணு லவ் பண்ணிடுச்சு கவலைப்படாது இதுக்குன்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக தப்பாங்க அவங்க உணர வைக்க ட்ரைம் எடுப்பாங்க அது நல்லா இருந்தால் கரெக்டாக இல்லைன்னா அவங்களே செய்ய வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை வந்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொந்தக்காராக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் அவங்க ஒரு பிரச்சனைனா உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் வந்து நீக்கணுங்கிற காசான் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு கொடுக்குறது சரிங்களா ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் ஒரு சாதனை மணி தான் மாறிடுவீங்க உங்களுடைய லைஃப் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் போது உங்களுடைய வயசு இன்னிலேருந்து எவ்வளோ சார் இருபது அவ்வளோதான் இல்லைங்களா நம்மளாம் நினச்சிக்க வேண்டியதே இல்லை அம்மா எதுவுமே பேசவே இல்லையே நீங்கள் எங்கள் ஹஸ்பண்டு கூப்பிட்டு போகிறீங்க அதாவது எங்கள் குழந்தை என்ன கொடுக்க தான் ஓடிட்டுருக்குது இடுப்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குதா அடுப்பு ஒத்துழைக்குது ஆமாம் அதாவது நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா இனி வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்களே எதுக்கு இதை கேட்டேன்னா நீங்கள் இனிமேல் வந்து ரிஸ்க் எடுக்காமல் இருந்து பழகிக்கணும் ரொம்ப உங்கள் உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் எதையுமா ரிஸ்க் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்கிற பேரில் வந்து சுமையாக மாறி அதனால் அதை ஓப்பனாக சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியாக இருக்குது பல பேர்த்துக்கு வந்து நான் மேடம் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் நான் எதுவுமே செய்ய முடியல அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியலனு கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது ஆக முடி ஆக போதுமா ஆமாம் அது பண்ண முடியாது பண்ணவே முடியாது அதுக்கு என்னென்னா சரி இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு வச்சு இல்லைங்களா ஆ அவ்வளோதானே ஆமாம் வர் சார் நல்ல ஐடியா சொல்கிறார் பாருங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஹெல்ப்பு வாங்கிக்கலாம் கரெக்டு அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கல தான் கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் நிறைய பேர் என்னால் செய்ய முடியல செய்ய முடியல நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க வீட்டுக்கு அதை வாங்கி கொடுக்குது வாங்கிக்கணும் நிறைய கடனை வாங்கி கொடுத்து கடைசியில் என்ன ஆயிடுது விசா எடுத்து வெளிநாடா மேல்நாடு ஆமாம் அது பொருளாதாரம் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை வச்சுட்டு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க தேவையில்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் எங்கேயோ விட்டுறது இன்றைக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் பணத்தை வந்து எங்கே வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த செல்ஃபோன் விஷயங்களெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஆமாம் ஆர்டினரி வாங்கிக்கணும் ஆமாம் அது வாங்கிக்கணும் ரெண்டாவது எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த ஃபோன் இதில் எல்லா விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ தூரம் எப்படி சார் டவுன்லோட் ஆகிரும் கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்ருவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எதுலேயுமே கவனமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் வந்து எந்த விஷயத்தை உங்கள் மனசில் பட்டதோ அதை நோட் பண்ணிக்கி வாங்கலாம் ஏன் உங்களுக்கு எழுத சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கி ஆகத்துக்கு வந்துடும் என்ன இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் எது உங்கள் மனசுக்கு பட்டதோ அதை அப்படியே எழுதிக்கிங்க வரலாம் ஓகே எழுதிட்டிங்களா சார் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது நான் சின்ன வயசில் தவறிட்ட விஷயங்கள் அதாவது சிறு வயதில் வந்து நம்ம தவறு விட்ட விஷயங்கள்
ஒரு பாட்டு பாடணும் பாடணும் அல்லது ஒரு பாடகராக மாறணும் அல்லது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறணும் இப்படின்னு ஏதாவது தவறுவிட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படி ஏதாவது இருக்கா இருக்கா சார் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் சிரிக்கிறார் வெரி குட் பாருங்க வெரி குட் வெரி குட் பாருங்க ஓகே பாருங்க இது வந்து அந்த ஒன் இயர் நீங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இப்போ நீங்கள் அருமையாக டீ சாப்பிட்டது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே குட் சாப்பிட்டு வந்துருங்க டீ சாப்பிட்டு வந்துருக்காங்க நீங்க நினைச்சுங்க இப்படி நீங்க அறுபது அறுபது நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இருபதுன்னு நினைச்சுங்க வீட்டுல போனா இருபது இருபதுன்னு சொல்லுங்க ஆமா பிரைவேட் வண்டியில் அப்படித்தான் அது உயர்ந்து ஒரு நிமிடம் வச்சிருக்கேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டீங்களா இந்த வார்த்தை கேட்டாவே சந்தோஷமா இருக்குல்ல பழைய காலத்துக்கு வந்தாச்சு ஆல் ஸ்டூடெண்ட் பிளீஸ் டேக் ஒரு சீட் அனைத்து மாணவர்கள் தங்களுடைய இருப்பிடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அமர்வு இல்லையா வெரி குட் எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலு தேசிய பெண்கள் தினம் ஸோ இந்த பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா அவங்களை கையாளுவது சுலபமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து அவர்களுடைய மன இயக்கம் மன இயக்கம் சொல்கிறதுனுடைய அறிவு இயக்கம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதிகப்படியான பெண்களால் வந்து நிறைய விஷயங்களை கணித்து செயல்பட முடியும் ஆனால் கணித்து சொல்ல முடியாது அவங்க கணித்த விஷயத்தை சொல்ல தெரியாது அதுக்கு மொழி சார்ந்த குறைபாடு இருக்கும் ஒரு சில நாளாக அதீதமாக கவனித்து கணித்து சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அது வந்து நடக்கிறதுக்கு வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக அவர்களை நம்ம மகிழ்ச்சிகரமாக காப்பாற்ற முடியும் அதே மாதிரி இப்போ மேடம் சொன்னாங்க பஸ் சேர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக இரண்டு முழங்கால்கள் வழி அதிகமாக வருதோ அவங்கள நாங்கள் ஆய்வு செஞ்சு பார்த்ததில் குடும்ப கவலை யாருக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அப்போ வந்து முழங்கால் ரீதியில் வழி இருக்கும் இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டாலும் குணமே ஆகாது குடும்பத்தை பற்றிய அதீத அக்கறையும் குடும்பத்தில் உள்ள நபர்கள் வந்து நம்ம சொல்கிறத கேட்குறது இல்லைங்கிறதும் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து முழங்காலில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அடிக்கடி எனக்கு யாருமே இல்லை என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கலை எனக்கு வந்து எந்த விதமான வந்து ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சியினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நீங்கள் அத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி உறவு இழப்பு உறவு பிரிவு இது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேன்சர் ரீதியான பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் பெரும்பாலும் வாழ்க்கை சூழல் தான் நோய் உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த சூழல் மாறும் பொழுது அதை சரிப்படுத்தி கையாளக்கூடிய நம்ம திறனை உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேள்வினா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வீட்டில் போய் வீட்டு வேலைகளை செய்யலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வீட்டு வேலைகளை நீங்கள் செய்கிறங்கிற பேரில் வந்து அதிகமாக செஞ்சிட்டிங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் பின்னாடி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலையாயிரும் என்ன வேலை 
வீட்டு வேலை வீட்டு வேலை உதவி செய்கிறது வேறு வேலை செய்கிறது வேறு ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க அடுத்த நாள் சும்மா தான் இருக்கிற அந்த வேலையை செய் சும்மா தானே இருக்கிற ஏன் அவசரப்பட்டு பல்லு விளக்குற அப்புறம் விளக்கு அப்புறம் குழி அப்புறம் கிளி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி அதிக நேரம் வீட்டில் இருந்துட்டு வீட்டு வேலையில் கவனிக்கிற பேரில் உங்களை நீங்கள் முடக்கி கொள்ள வேண்டாம் காலையில் எப்பவும் ஆஃபீஸ் போகிறப்ப எத்தனை மணிக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவீங்க ஆறரை மணிக்கு சரி ஆறரை மணிக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வெளியே ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு அது வெளியெலாம் வந்து ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு சாப்பிட்டு போட்டு ஏதாவது சொந்த வேலைகளோ மற்ற வேலைகளோ இருந்ததுன்னா அப்படி போயிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப் வந்து ரன்னிங்லேயே இருக்கும் இனி ஆறரை மணி வரைக்கும் முதல்ல போயிட்டு இருந்தோம் இனி ஏன் எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு படுத்திங்கன்னா அங்கேயே முடிஞ்சு வச்சு ஆறரை ஏழரையாக மாறிடும் காஃபி வராது டீயும் வராது அன்னைக்கு ஏழு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கே மனசுக்குள்ளே தோணிடும் இனி ஏதுக்கு போய் பத்து மணிக்கு எந்திரிச்சா போகுது அப்படின்னு நினச்சாவே அப்புறம் அப்படியே அப்படி மாறி மாறி என்ன ஆகிடும் சாப்பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க காலையில் சாப்பிட்றத மதியானம் சாப்பிடுவீங்க அவங்களும் நினச்சிக்குவாங்க சரி மதியானம் ஒன்றா சாப்பிட்டுக்கொண்டு வருவாங்க சில சமைக்கல நம்ம தான் அது பழகிடுறோம் சார் அவர் கேட்குற கேள்வி நல்ல கேள்வி தான் இல்லைங்க அவங்களே கட் பண்ணிடுவார் அந்த கவலை வேணாங்கிறாரு அந்த கவலை அவங்களே கட்டு ஆனா உண்மையில என்னது சாப்பாட்டை பொறுத்தல வந்து அளவா சாப்பிடுங்களே தவிர கட் பண்ண வேணும் அவசியம் கிடையாது என்ன உடம்பு ஏத்துக்காது இன்னொன்னு என்ன கேஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகிடும் நீங்க இத்தனை நாளா வந்து கரெக்டா சாப்பிட்டு போட்டு அந்த இன்றைக்கி நேரம் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் குடல் வந்து ஏமாந்துடும் ஏமாந்துட்டு அன்று செய்ய தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கும் அல்லது வந்து கேஸை ஃபில் பண்ணிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் சாப்பாடை வந்து அளவாக சாப்பிட்டு போட்டு வயிற்றை வந்து கெடுக்காத அளவுக்கு அப்படி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் அனைத்து ஆண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு இது வரைக்கும் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அஞ்சு நாளைக்கு பின்னாடி சேவ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இனிமேல் ஐயா டெய்லி முகம் காட்டி கொடுக்கதே இல்ல அந்த குழந்தைக பேரம்பேத்தில என்ன தெரியுமா சொல்லும் ஒருவேளை இப்ப நான் நகரிய பாக்குற விஷயம் என்னன்னா ஏ தாத்தா ஹைஜீனிக்கா இருக்க மாட்டாரு ஹைஜீனிக்கா என்னது சுத்தமா இருக்க மாட்டாரு பக்கத்துல போகாத அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயோ இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆக்சுவலாக எப்பவுமே இது வரைக்கும் இருந்ததை விட இனிமேல் டபுள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இருந்தாலும் ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆனால் இங்கே இப்போ போய் சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருங்க ஏன்னா டபுள் இருபதாயி போயிடுச்சு அப்போ இருபதாயி போயிடுச்சு இருபதாயி போயிடுச்சு ஆனால் அவங்க இருபதாக ஆன பின்னாடி போயிடாதீங்கப்பாங்க இல்லையா அதான் அதனால் நீங்கள் என்னென்னா இந்த நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேடம் நீ தப்பு நினச்சிக்காத முத்துலட்சுமி நான் டெய்லி சேவ் பண்ணுற ரகசியம் எதுவியா நீ வேற ஏதாவது கற்பனை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா அவங்களும் ஓஹோ இது அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க பழகிட்டாரா <laughs> வருத <laughs> 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 கரெக்ட் இது உள்குத்தல இல்லையில்ல 
என்ன கேட்டுக்கணும் இல்ல நல்ல விஷயத்த ஃபாலோ பண்ண அப்படி சொல்லி பிராக்கெட் போட்டுருங்க வெரி குட் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலீங்கன்னா நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே கிடையாயிருவோம் அதனால நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை தவிர்த்துங்க நேர் நேரம் எது இருக்குதோ லைட்டாக சாப்பிடுங்க ஸ்கிப் பண்ணாது தள்ளி போட்டு அப்புறம் வந்துக்கலாப்போ நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறோமோ அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் உங்களை அறியாமையே நீங்கள் வந்து உங்கள் டவுன் ஆகிட்டே போயிடுங்க அதனால் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு வந்து அரசு துறையில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி உயர் மட்ட அதிகாரிகளுக்கு கன்சல்டிங் கொடுக்குறப்ப நாங்கள் பண்ண முன்னாடி அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் அதிகப்படியான பேர் ரெண்டு வருஷத்துலேயே வந்து இறந்துடுறாங்கன்னா காரணம் இந்த மாதிரியான அழுத்தங்கள் தான் என்னென்னா இனி யார் நீ மதிக்க போகிறாங்க நீ எதுக்கு அப்படின்னு இவங்களே போய் கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இங்கே நீ ஆஃபீஸ் குறையில் நீட்டாக எண்ணெயெல்லாம் போட்டு தலையெல்லாம் போட்டு நீட்டாக பண்ணுவீங்க ஒரு இருபது நாள் அல்லது முப்பது நாளுக்கு ஒருக்கா ஹேர் கட் பண்ணுவீங்க வீட்டில் போய் இருந்தால் என்ன செய்வான் ஏறாவது கட் ஆகுது ஹேர் கட்டு போ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளேயே உங்களை நீங்கள் என்ன ஆயிடுவீங்க டெட்ரியேட் ஆகிடுவீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜுங்கிற விஷயமே வராது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஏஜிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வயது சார்ந்த காரணிகளில் வந்து முக்கியமாக உங்களை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை முடிஞ்சளவு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அடுத்த ஒரு கேள்வி சினிமா நடிகர்கள்லாம் எந்த மீட்டிங்கில் வரையில் நீட்டாகவும் வரையா பூரா தாடி வச்சு அசிங்கமாக இருக்கானல்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கு ஒரு பதில் என்ன அவர்கள் வந்து எப்போவுமே மேக்கப்பில் இருக்கிறவங்க அன்னைக்கு நாள் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த தோலெலாம் அப்படி தொட முடியாது எரியும் இல்லைங்களா நீங்கள் டெய்லி ஷேவ் பண்ணாவே அந்த பிரச்சனையை ஃபால் பண்ணுவீங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்போ என்னென்னா அந்த சமயத்தில் விட்டுருவாங்க கெமிக்கலாக போட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான வாழ்க்கை நிறைய நடிகைகள் வந்து நோய்வாய்ப்படுற காரணமே அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை விட்டுட்டு நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கீங்க இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணுமா சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா பேச்சுவே காணாமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று பண்ணுங்கள் சிறப்ப கழட்டி போட்டு ஷூ போட்டுக்குங்க வெளியே போக மாட்டாரா ஒவ்வொரு <laughs> மேடம் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு புது வாழ்க்கை வாழுங்க நீட்டாக ஷேவ் பண்ணிங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு நூறுரூவா இரநூறுவா மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நோயே கிடையாது மனசில் ஏதாவது ஒரு ஒரு கஷ்டம் அதுனா அது உடல் உளவியல் ஆலோசனை எடுத்துகிட்டு அந்த மனசை வந்து ஸ்டெடி பண்ணோம்னா ஒருத்தனுக்கு ஒரு நோயே கிடையாதுங்க வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருனா மனநலம் மண் உயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தருங்கிறார் அதே மாதிரி நீங்கள் தேவையற்ற இயக்கங்கள் அதில் எல்லாம் போய் சேர்ந்து உங்களை வந்து உழைப்பை வீண்படுத்தாமல் உங்களுடைய திறமையை அதிகப்படுத்தணும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தவறு விட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் அது எதெல்லாம் இனிமேல் செய்யணும்னு தோணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் தான் கரெக்டாக சொன்னார் நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்கள் ஏதாவது என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நான் உருவாக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சவுதி ஆஹா ஓ வெரி குட் ஆ அது போயிட்டு வாங்க வெரி குட் ஆ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து இடம்ங்கிற கேட்டகிரியில் வரும் அந்த புனித இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வர்றது வெரி குட் ஆ அடுத்தது இனிமேல் பழக போறீங்க எல்லாத்துக்கும் பழக விட்டுருங்க எல்லாத்துக்கும் பழக இருக்கு பசங்கிட்ட ஒர்க் பண்ண பசங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் இனிமேல் பண்ண போறீங்க பாத்தீங்களா வெரி குட் கிரேட் அவரு கை தட்டுங்க மேடம் வந்து தனியா வந்து டிரைவிங் ஸ்கில் கார்பரேஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க என்னன்னா 
இன்றைக்கி டிரைவிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டி இயக்கத்தான் கற்றுக்குறான் ஆனால் ரோட்டில் போகிற ஆளுகளுடைய புத்தி ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இல்லையா இல்லைங்களா போன சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் விபத்துகள் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க போன வருஷத்தில் மட்டும் அப்போ என்னென்னா டிரைவிங் ஸ்கில் கார்பரேஷனை ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் எதுக்குன்னா டிரைவிங்கு பண்ணுறப்போ என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது எப்படி கையாளும் உங்களுக்கு பாஞ்சு நாள் போனால் லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க லைசன்ஸ் வந்து திறமை கிடையாது கரெக்டாக லைசன்ஸுக்குன்னு அனுமதி அனுமதி திறமை கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த டிரைவிங் ஸ்கில்ங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அதை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அதை சீக்கிரம் பழகிடுவீங்க நீங்கள் பழகிட்டு உங்களுடைய திறன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இன்டர்வியூ கொடுக்க நான் எங்கள் சேனலில் போட சொல்லிடுறோம் என்னது போட்டலாம் சார் தப்பு கிடையாது அதாவது என்னன்னா பாருங்க நீங்களாம் ஒன்னு முடிவு பண்ணி வச்சுட்டு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடிங்கிறத விட நீங்க என்ன செய்யணுமா இனிமேல் வந்து புது திறமையை உருவாக்குங்க புது திறனை உருவாக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து போரடி அடிக்காது புதுசாக என்ன ஒன்றும் செய்யுங்க யா எல்லாமே வந்து உங்களை பார்த்து வெரி குட் வெரி குட்னு சொல்லவே மாட்டாங்க உங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடியது இந்த வயசில் தேவையா இல்லைங்களா அப்போ எந்த வயசில் தேவை சொல் அப்படின்னு கேளுங்க இல்லைங்களா கரெக்டாக தப்பா எந்த வயசில் தேவை சரி தேவை தான் இல்லை உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா இதை அப்படின்னு கேட்டுருங்க இல்லைங்களா அது ஈஸியான வேலை தானே எனி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை அப்படியே ஏதாவது நம்ம தாங்க இப்படி நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த உலகம் எங்கேயோ ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் வேற சாதனை மனிதர்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் வேற ஓகே வேற என்ன நீங்கள் தெரியணும்னு புதுசாக செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இது வரைக்கும் மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லிட்டீங்க ஒன்று டிரைவிங்கு அவர் வந்து வெளியே அந்த பயணம் போகணும்னு சொன்னார் நீங்கள்லாம் சொல்லுங்கள் வேற என்ன உங்களுக்குள்ள விருப்பம் யோசிச்சுட்டு உங்கள் வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இது எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படி அப்படி வந்து அந்த மாதிரி போட்ட பின்னாடியும் கூட அவருக்கு மதிப்பு கிடைச்சதுன்னா அவருக்கு திறன் சார்ந்த மதிப்பு கிடையாது இவர் காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் போடுவார்னு தான் அவசியம் ஆனால் திறனுங்க இல்லவே இல்லை ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து திறனுக்கு தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா திறனை தான் அது இப்போ தான் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் ஜிஎஸ்டினே வச்சுருக்கோம் குளோபல் ஸ்கில் ட்ராகனே வச்சுருக்கோம் திறன் தான் அதிகப்படுத்தும் ஓகேங்களா ஓகே குட் இப்போ நீங்கள் வந்து கேள்விகள் கேட்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் கேள்விகள் கேட்கலாம் வாழ்க்கை சார்ந்தது உடல் நலம் சார்ந்தது குடும்ப நலம் சார்ந்தது குழந்தைகள் வளர்ப்பு சார்ந்தது உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வந்து பதில்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் சரியான பதிலானு தெரியாது சிலதுக்கு தெரியாது ஆனால் அது என்னங்கிறது புரியாது அப்படி இருக்கும் அப்படி ஏதாவது தான் நீங்கள் கேளுங்க பார்க்கலாம் உறவுகள் சார்ந்த சிக்கல்கள் இருக்கும் உறவு சார்ந்த முரண்பாடு இருக்கும் 
அதே மாதிரி குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே வந்து ஒற்றை சிந்தனையோடு இருக்க மாட்டாங்க மாறுபட்டு இருப்பாங்க சில சமயங்களில் வந்து நீங்கள் அலுவலக வாழ்க்கையிலேயே அது நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கலாம் அதே மாதிரி பெரும்பாலும் தலைவலிகள் வருது வருது தலையினுடைய நோயினால் கிடையாது அதீதமான பிரச்சனைகள்னால தான் தலைவலி வருது இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம்லாம் மருந்து சாப்பிட்டு ஒரு மேடத்திட்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் இயரில் கியூர் ஆனவங்களாக இருக்காங்க தலைவலிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக மூளை நோயோ கிடையவே கிடையாது அது வந்து வாழ்க்கை சார்ந்த பிரச்சனையினுடைய அழுத்த நோய் தான் அதே மாதிரி ஆஸ்துமாவும் அப்படி தான் இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைகள் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியும் இல்லை உடம்பு சரியும் பிரச்சனை வந்துட்டு இருந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அது இப்போ போய் குழந்தைகளை நல்லா கவனிக்கணும்னு சொல்லி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைகள் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கலின்னா அவங்களால தாங்க முடியாத அளவுக்கு மாறிடுச்சு அவங்களால வந்து வசதி இல்லைன்னா வாழவே முடியாது இன்றைக்கி வந்து ஒரு டவுன் பஸ்ஸில் போகிறது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா கார் வேணும் இல்லைனா பைக் வேணும் இதனுடைய நிலை என்னவாகும்னா இனிமேல் அவர்களால் எந்த விஷயத்தையும் செய்யவே முடியாது இன்றைக்கி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சமையல் ரூமில் வந்து அதாவது கிச்சன் ரூம் இல்லாமல் வீடு கட்டுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு இது அடுத்த கட்டமாக என்ன ஆகும்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு வந்துருச்சு இன்றைக்கி வீட்டு வேலைகள் செய்ய முடியாத அளவுக்கு மாற்றப்படுது இதனுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து அற்புதமான வாழ்க்கைங்கிறது அவங்களால உணர்ந்து கொள்ள கூட முடியாது என்ன நீங்களே பாத்ரூம் போயிடுவீங்களா அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கேட்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்ரூம் போறக்கே மிஷின் வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு மாறிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்மளாம் வந்து உண்மையிலே கொடுத்து தான் ஏன்னா நம்மளுடைய வேலை நம்மளே செய்கிற அளவுக்கு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு பத்து ஷர்ட் இருக்கலாம் பத்து ஃபேண்ட் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்றது என்னென்னா ஒரு சில கேர்ள்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு தடவை ட்ரெஸ் போட்டேன்னா அந்த ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு நாலு வருஷம் ஆகுது சார் இருக்காங்க அந்த ட்ரெஸ் திரும்பி போடுறதுக்கு அப்போ எவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்குன்னு பார்த்துங்களேன் ஆ சார் கடை வைக்கல சாதாரணமாக அஞ்சு பியூரோ வச்சுருக்காங்களா ஏன்னா அவங்க வேலையாக தானா அந்த ட்ரெ அவங்க என்ன ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு கூட்டமே இருக்குது தான் ஓ இன்றைக்கி புதுசாக இன்றைக்கி புதுசான்னு சொல்லி அந்த நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் இன்றைக்கி கட்டணம் கட்டுவாங்களா குடும்பம் நல்லா இருக்குங்கிறீங்க இதுதான் உங்களுடைய சிறப்பு பண்பு இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா அதெல்லாம் இல்லை இன்னும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனால் புது ட்ரெஸ் போட்டால் தான் போகணுங்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க பட் இதனுடைய விளைவு என்னாங்கன்னா அடுத்த கட்டத்தில் வந்து அவங்களால சரியாக வாழவே நினைச்சுக்கிறாங்க அது எல்லாத்தினாலுமே சாத்தியமே இல்லை பொருளாதாரம் இல்லை சார் இப்போ யாரோ சம்பாதிக்கல வாங்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை பாருங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் பேர்த்த வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வெளியே அனுப்புகிறான் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் பேர்த்த அப்போ பத்து நாளைக்கு எவ்வளவு முப்பதாயிரம் பேர் இந்த அறுபது நாளில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பேர்த்த அனுப்பிச்சிருக்கானா இல்லைங்களா அப்போ என்ன ஆகும் இவனால் வாழ முடியுமா வாழவே முடியாது முடியாது அதுதான் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இனி இப்போ பாருங்க இனி அதிகம் வரப்போகுது ஏன்னா இந்த அவங்க என்னால் வந்து பணத்தை வந்து முறையற்று செலவு பண்ணுறாங்க அது இருக்கக்கூடாது ஓகே ஆமாம் ஓகே நீங்கள் அற்புதமாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்னங்கன்னா ஒரு ஒருத்தராக வந்து உங்களை பேரை பற்றி அறிவு உங்கள் பேரை சொல்லி அறிமுகப்படுத்திக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் நான் தெரிகிற மாதிரி ஓகே வாங்க சார் ஒரு ஒருத்தரும் வாங்க சார் இங்கிட்டு வந்துங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராமில் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு மாற்றத்தை உண்டாக்குச்சு எதெல்லாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இனிமேல் மாறணும்னு நினச்சிட்டிங்கிறதோ விஷயத்தோடு சொல்கிறீங்க உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு அதை சொல்லுங்கள் ஆ பேர் வந்து சார் சொன்னதில் வந்து இனி ஆஃப்டர் ரிட்டர்னு பின்னாடி வாழ்க்கை துணையோடு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் பணத்தை ரொம்ப சேர்த்தி வச்சு நல்ல முறையாக குடும்பத்தை இது பண்ணணும் அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு இது வரைக்கும் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகல இனி வருங்காலத்தில் வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைஃப்பில் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் வெரி குட் கிளாப் பண்ணுங்க சார் சூப்பர் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வாங்க நீங்கள் வாங்க
அந்த பெயர் ஏ சாமிநாதன் இளமன் துணைவாளர் இரண்டாம் நிலை பொள்ளாச்சி முத்தூர் பூர்வ துணை நிலையத்தில் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் யார் சொன்னதில் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் மனசை வந்து இலகுவாக வச்சுக்கணும் எதுக்குமே வந்து அதிர்ச்சி அடையாமல் மனசை தெளிவாக இருக்கணும் எந்த முடிவாக இருந்தாலும் ஆலோசித்து முடிவு செஞ்சு ஒரு சொந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட முடிவு பிரகாரம் நடந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவேன் வெரி குட் சார் வெரி குட் கிளாப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அதே மாதிரி நீங்கள் உட்காருங்க சார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுங்க உங்களுடைய குடும்ப விஷயங்களை நண்பர்கள்கிட்ட தேவையில்லாத நண்பர்கிட்ட போய் ஆலோசனைங்கிற பேரில் செஞ்சிட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த பிரச்சனையை ஆள் யோசனை பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர் அதை என்ன செஞ்சுருவாங்க அந்த பிரச்சனையை பெருசு வெடித்து விட்டுருவாங்க அதனால தான் உங்கள் உடல் சார்ந்த விஷயங்களை எப்படி உடல் மருத்துவர் இல்லாதிட்ட காமிக்கூடாதோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஐயா வாங்க நீங்கள் வாங்க யார் இன்னும் அறிவுரை சொல்லக்கூட கேட்காம அது வந்து நீங்கள் கலைக்கிட்டாங்க நான் நிறைய பட்டிருக்கேன் இல்லை எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சின்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போனாங்க அப்போ சொன்னோன்னா அது திரும்பி நம்ம வேலையே இவ்வளோ தான் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னதே அவர் ஒரு இது கருத்து இருக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு அடுத்தது வந்து மனைவியார் கூட அற்புதம் <laughs> 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 குழந்தைகள் <laughs> மகிழ்ச்சி <laughs> வெரி குட் வெரி கிளாப் பண்ணுங்க சார் வாங்க மாதிரி புக் சார் எனக்கும் வந்து கிரகராசி போல வாழ்க்கை சொல்லி எனக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அதாவது வந்து ஏற்க போலா என்ன அது கேட்க போகலாம் கொஞ்சம் எனக்கு மனசு மனசுக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குது எல்லாரும் ஆர்வத்தில் சொல்லும்போது நம்ம கொஞ்சம் என்ன நம்ம வீட்டில் என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து இவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்கிறாரு ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா சொந்தக்கார வீட்டும் ஒவ்வொரு எல்லாம் முடிச்சு போட்டு எல்லா கோயிலும் ரவுண்ட் அடிச்சு போகிறவங்களும் ஆசை கொடுத்துருந்தாங்க அது எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த கருத்தில் அது அந்த ஆசை இருக்குது ராஜகோபால <laughs> 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 நிமிஷம் <laughs> 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 என்ன பேசுறது தெரியாமல் போயிட்டு அப்புறத்துக்கு வந்து பேசுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இப்போ சார் சொல்றதை பற்றி எதை பற்றி கவலைப்படாத மனசை திறப்படுத்திக்க இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு 
வெரி குட் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி குட் இதுதான் சார் வாழ்க்கையில் வெறி பெரிய சந்தோஷம்னா அவ அவருடைய மனசில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ள போயிருக்குது எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாரு அதாவது அதனால தான் நாங்கள் அடிக்கடி என்ன சொல்கிறோம்னா சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் லீவ் போட்டாலும் பரவாயில்ல அந்த விஷயத்த அப்போ முடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறோம் அது எவ்வளோ ஐயாவுடைய வேதனை எப்படின்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் உண்மையிலே வந்து கிரேட் நீங்கள் அவங்க நினைவாக வந்து ஒரு ரவுண்டு எல்லாம் போயிட்டு வந்துருச்சு சார் நிச்சயமாக உங்களுடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு எந்த உதவி வேணாலும் சரி எங்களுடைய நிறுவனத்தை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் மற்றவங்களுக்கு பண்ணுறதுலாம் வேறு உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சஷன் பண்ணுமோ பண்ணிடுவோம் நீங்கள் உரிமையோடு எங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் சொல்லுங்கள் சார் மறுபடி சார் நம்ம இந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்புகள் வந்து நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு பின்னால் இந்த ரெண்டு நாள் எடுத்த உதவி மின்துறை அதை வெளியே வந்து சார் மாதிரி வெளியே வந்து அவுட்சோர்சிங் வந்து நம்ம நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டு பின்னால் எப்படி இருக்கணும் அந்த பணத்தை வந்து எப்படி சேமிக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு நாளாக வந்து சிறப்பான முறையில் வந்து எல்லா வந்தவங்க எல்லாமே மேடம் சார் மாதிரி எல்லாருமே நமக்கு ரொம்ப சிறப்பாக வந்து எடுத்துக்கூடியதாங்க அவங்க சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம வந்து சிறப்பாக இருக்கலாம் நம்ம போகிற கனகராஜும் ஆனந்தகிருஷ்ணன் வந்து வாழ்க்கை துணை இல்லைங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பாகவே சொன்னார் சார் சொன்னார் அதை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கிற அவங்களுக்கு நம்ம நானே வந்து எங்கே போனால் அந்த முப்பது வருஷம் எங்களுடைய மனைவி நான் ரெண்டு அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எந்த விசேஷம் நல்லது இல்லைன்னு போனாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் போவோம் எங்கே போனால் போனால் அண்ணி வரேன் அப்படிங்கிற நான் தனியாக கேட்க ஒரு பெரிய ஏற்கனவே போயிட்டேன்னா அவங்க மனைவி அது மாதிரி வந்து அது மனைவி இல்லைங்கிறது வந்து அவர் வந்து எவ்வளோ தூரம் சொன்னார்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவர் அனுபவத்தை சொன்னார் அவர் சார் வந்து மனைவி இல்லைங்கிற வந்ததோட நம்ம நடந்த நடந்த போய் இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து பேரம் பேசி மர மர அவங்களோட வந்து உறவுகளோட அந்த மாதிரி வாட்டாது உறவுகளோட வந்து நல்ல முறையில் பழகி ஒரு காலத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து நல்ல உறவுகள் வாழ்ந்த சீர்த்தரப்போ நல்ல நீரும் காரணம் சொல்லி என்னுடைய பிரார்த்தனையை வந்து அவங்க வேண்டிக்கிறேன் அது போல் நம்ம வந்து சார் சொன்ன மாதிரி என்எஸ்கி நிறுவனத்திலேருந்து வந்து சார் மேலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்குனாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறத சிந்திக்க வச்சுருக்காங்க இது வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் ஆனது கூட மனைவியோட சேர்ந்து ஒரு கோயில் பார்த்துட்டு ஒரு உறவுகளை வர அண்ணன் தம்பி அக்கா தம்பி ஒரு உறவுகளை வர போய் நல்ல முறையாக நம்ம வருங்காலத்தில் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆ அப்படிங்கிற நிலைக்கான வருங்காலத்தில் வந்து நம்ம இன்னும் இளைஞர்களாக வந்து ஏன்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சொன்ன மாதிரி பேர பேசி ஏன்னா தாத்தா வந்து இப்படி இருக்காரு சின்ன வயசு சாயம் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்ந்து நல்ல முறையாக அப்படின்னா ஒரு ஒருக்க ஒரு நல்ல நட்புகள் வருங்காலத்தில் வந்து நம்ம நல்ல நட்புகளை தேடணும் இது வரை வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் போன மணி ஏறி ஏறி இவங்க சுற்றிலேயே வந்துட்டுருப்போம் நம்ம மனைவி தான் நல்லா இருக்கணும் நல்லா பண்ணுவோம் இனிமேல் வருங்கால வந்து புதுதாக புதிதாக வந்து ஒரு நல்ல நட்புகளை தேடி அவங்க மூலியமாக நம்ம வந்து நாளை கழிச்சு ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு நண்பர்களோட ஒரு தொழில் புதுசாக கூட நண்பர்களோட நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு என்ன தொழில் செஞ்சு செய்யலாம்னு சார் சார் சொன்ன மாதிரி சிந்திச்சு அந்த தொழில் செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன சிறப்பு இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு பயன் இருக்குதா இல்லை நாலு பேருக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு தொழில் செய்யலாம் அது மாதிரி ஒரு தொழில் செஞ்சு மென்மேலும் பழக நம்ம தோழருக்கு இந்த தடவைனா பயிற்சி வகுப்பு வந்து நல்லா நிறைவாக இருக்குது அதே மாதிரி எம்எஸ்கே நிறுவனத்தில் வந்து சார் வந்து நீங்கள் எடுத்த வகுப்பு வந்து சிறப்பாகவும் சிந்திக்க வைக்கிறதா இருந்தது தேங்க்யூ சார் சிறப்பாகவும் சிந்திக்க வைக்கிறதா இருந்தது அது போல் இனிமேல் வந்து அவங்க வந்து விரும்பியதே சரி மனைவிகளுக்கு வந்து நம்ம வருங்காலத்து இனிமேல் வந்து அவங்க விரும்பணும் வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம இத்தனை நாளாக வந்து அவர் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம காலையில் வந்து ஆஃபீஸ் எட்டு மணிக்கு போகிறோம் சுற்றி போகிறோம் அப்படியே அதை போடுறோம் அவங்களோட வந்து நம்ம நேரம் நம்ம நேரம் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல இனிமேல் வந்து வருங்காலத்து அவங்களோட ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஒரு கோயில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு உறவுகள் அந்த மாதிரி வந்து அப்போ இனிமேல் தான் நான் உறவுகள் வந்து தேவை இத்தனை நாள் நான் வந்து வா வாரியத்துக்காகவே ஒரு முதலீடு வந்து செலவழி சார் இனிமேல் வந்து நம்ம போகணும்னு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுனாடி அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பணத்தை வந்து எப்படி வந்து தேவையில்லாத செலவுகள் தெரிஞ்சு அது என்ன எதுவும் முதலீடு பண்ணால் நல்ல நேரத்தில் ஒரு சார் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு எஸ்பி இதை பற்றியும் நேரத்தில் வந்து ஒரு சார் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசினார் அது மாதிரி எதில் போட்டால் வந்து நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் கிடைக்கும் ஆனால் தேவையில்லாத வந்து தேவையில்லாத வந்து பணத்தை போடுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சேமிப்பு அப்படி நம்மளால எந்த தொழில் செய்யணும் நம்ம பணத்தை வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு வீடு கட்டணும் வீடு கட
வெரி குட் வெரி குட் சந்தோஷமா இருக்கீங்க வெரி குட் குரு கிளாப் பண்ணுங்க ஐயா வாங்க அடுத்தவங்க வாங்க வாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஹ் <laughs> 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 ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் நான் சொல்றேன் ஏன்னா நான் நிறைய பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் உங்களுடைய குழந்தைகிட்ட வந்து முறையான முறையில் வந்து அனுமதி பெற்றுட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வாழ்க்கை துணை இருந்தால் தவறில்லை காரணம் என்னென்னா இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தனிமரமாக இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் வரும் அப்போ அதை தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு அதை நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா வந்து உங்களுக்குள்ளே ஒரு விரக்தி ஏற்படக்கூடாது அதனால் இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த சூழல் இருக்குது குழந்தைய ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மறுமணத்தை செய்து கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுருங்க கல்யாணம் ஏன் சார் எங்களுக்கு மாறி மிஸ் சார் கூப்பிட்டுருவோம் சார் அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறாங்க சரி அப்படி உங்களுக்கு அப்படி அதாவது இரண்டு சூழலும் ஒத்து வருது அதாவது மகளும் உங்களுடைய ஃபேமிலியிலையும் ஒத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்கள் அந்த சூழல் ஒத்து வருதுன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உன் பின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இல்லை பரவாயில்ல பையங்க அப்படின்னு செஞ்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி தன்னுடைய அம்மாவோ அம்மாவுக்கு வந்து அறுபது வயசில் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படி நல்லது இல்லை கரெக்ட் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் ம் வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி குட் சார் வாங்க அடுத்தது சார் நம்பர் வாங்க வால்பாறையில் என்ன சார் சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே சரி வர்றோம் நாங்கள் எங்கள் டீமோடு வர்றோம் எங்க சார் மடத்துக்குளம் ஆ உடுமலை உடுமலை மடத்துக்குளம் ஆ ஆ நீங்க சொன்ன சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த தேவையில்லாத கமிட்மென்ட்ஸ் கூட்டு வட்டாக்கு ஒன்னு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அந்த வாழ்க்கை துணையோடு புதிய இணைப்பை உருவாக்கி கொள்ளுதுன்னு சொல்ல பாத்தீங்களா அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாரும் இருந்து நிச்சயமா நீ சந்தோஷமா இருப்பீங்க அதுக்கு உண்டான எல்லா சப்போர்ட்டும் நாங்கள் செய்கிறோம் தேங்க்யூ 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 வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார் 
அருமை <laughs> 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 வெரி குட் வெரி குட் சார் அதே மாதிரி நான் எந்த அதிகாரிகளை பார்த்தாலும் இந்த தகவலை நானும் கொடுத்துட்றேன் அவர் ரொம்ப தெளிவாயிட்டாரு ஒழுங்கு செயலினா மறுபடி இம்போசிஷன் வேற ஆ வாங்க வாங்க அடுத்து அடுத்து வாங்க ஆ சார் வர்றாரு வரட்டு வாங்க கூடலூர் ஊட்டி தாண்டி ஐயோ உங்க ஊருக்கு வரணும்னா நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வரணும் மாட்டேங்குது வந்தாச்சு வெரி குட் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து நிறைய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்குது கரெக்டா வெரி குட் அங்க போய் எங்களையும் கொஞ்சம் நினைச்சுங்க வாங்க அடுத்து வெளியிருக்கேன் <laughs> 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 வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 சந்தோஷமா <laughs> 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 
அதிகாரிகளுக்கு <laughs> கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே எப்போ என்னை மீட் பண்ணாங்களோ அப்போலாம் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் கம்பல்சரின்னு சொல்லிட்டு எந்த ப்ரோக்ராமும் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டால் உடனே உங்களுடைய மேல் அதிகாரிகள் வந்து என்னுடைய டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ முதல்ல வந்து நீங்கள் ஏஐ சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவருக்கும் இந்த ட்ரைனிங் மேனேஜர் சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ சார் இவர்கள் வழக்கமாக வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக மாறிட்டாங்க ஹாப்பியாக இவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் இனிமேல் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் லைஃபாக மாறிடுச்சு அந்த வகையில் சாருக்கும் அவங்களுடைய ட்ரைனிங் மேனேஜருக்கும் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக உங்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் எப்போ எந்த ட்ரைனிங் போட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவார் உடனே அனவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டேட்டு கொடுங்க சார்ன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவார் ஸோ சாருக்கு தேங்க்ஸ் அதேமாதிரி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால உண்மையிலே எல்லா சந்தோஷம் ஆயிட்டாங்க இன்னைக்கு நல்ல முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க சார் அதெல்லாம் அற்புதமான முடிவுகள் எடுத்துட்டாங்க சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது